السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله ليس بغافل عما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الذجاء بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل يا رحمة الله إني خائف وجله يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن سر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحتني عليكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادري يا صاحب الأجمير كل ناصري يا 
لما طلب الحاجات خاجا سنجلي يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيوم البلي آدرنی رائے سادات کلے پنڈی دن مارے کرسن بمنس کولے جندے سارے تھی گلے سہگاری گلے اللہ ہوئندے دین اندہ علم اندہ مجلس لتیا این آٹھ لوں پر سرم علم اللہ کارن من مارے معلم تعلم سہر تکلے ایو سہر تکلے سہو دری مارے اللہ سبحانہ و تعالی نم اللہ برئیم اوانڈے مقرب گڑایا عباد گڑیل اُلپڑتی انکر ہی کمارا بٹ نم ایم نام مائی بنت پٹن مڑا مادا پیدا کل استاد مار بھاری سندان انگل سہودر سہودری مار برڑا پھرتا کن مار بھاری مار پٹی گل کڑم بکار کوٹگار نمڑا ستابن انگل ڈیک سہگاری گل گنگام چگل ای پریواری کو انڈیا دھوانی چور ادلے کے نٹ چھنی اللہ وریم اللہ تعالی اوان رہ حبیب آئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑ تسرگی آرامت السنگمی پچ اللہ سندوشی پکٹے نمیم وریم اوان رہ کتی کارلون نرگا اگنیت وٹ اللہ کاتی رکشی کما رابٹے نمیم وریم شاری رگوم سامبتی گو مانسی گو مائی سگل پریاسنگلوم پرسننگلوم ریوگنگلوم اکی اللہ یلپتیل تیرت شفیا کی ترٹے پورنمائی عفیت اوڑا راحت اوڑا وند دین اند خدمت تل اللہ نمکم ورکم درکا یو سنل گٹے مرنم خیراغ ان سمیت کامل آئے ایمان اوڑا کلمت الشہاد وچلیچ سندوش توڑا مریکیان اللہ نمک بھاگیم نل گٹے رجبلوم شعبالنم اللہ برکت چید رمضان لیکی تیچ سگر دنگل کنڈا ماسم تھنیا مکان اللہ توفیق نل گٹے نمڈا صدسگل ملوینم اللہ سویگریچ ابند متای محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل ون کانان اللہ نمک توفیق نلگٹے پریم اللہ سہودر انگل نمڈا چور کودی کلری سنگت دنڈے ادنڈے کوئے کٹی حاجی گرکل اللہ ورکو رحمت چیئٹے ادھر ونڈی ادھر پیک پٹھا کٹھک ادھر بچا کٹھکل کوکے اللہ نل عافیتم سنت یمعتن دینم خدمت چیانم اللہ توفیقم اللہ نل گٹے کندر نمک اللہ رکو اللہ رحمت چیئٹے کالری پیٹ کرنی انی پو کودمبت اندر اولیل اللہ کالری پیٹ چانم اللہ چرچے اندر ابیاس امال کندو ابن امال باریم برداو مکڑ لنگوڑی پورین سادار ننڈا کننا تلیم بڑکم بکانو ادنا کرچیان چرچی گند کرمبوں برینو نا انوڑ برنید پیگ لاسٹ ارمی اڈا پائٹوں وال پائٹ اکا کندا پو انکی تارننگن چریم بنو ای وال پائٹ کا انجی ٹانل انی پن امال در وال پائٹ لے کرن دن دن یرچ ماتے دنگلیم بشیوں آنگل مدہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطایہ تنگل مدہانگ لنگ لنگ پرائیہ ادھو بولے مٹند بشیوں گا نورے کڑنبا جی بیدم پرائیم بو امڑا پرکل تعلیل لی پرند اپیہ دائلیم اللہ نمک تعلیل لی آتا امبا ملا کڑنبا ماکی نمڑا کڑنبا تی اللہ ماتی ترکن ای ناٹی آر کورکتو آمین برائیم دو فی کڑکنے اللہ اور رکھے آمین برائیم کو برکتن کڑکنے اللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اوان دے نل اوان دے یتوم خیر آیا انگرہ تال پرشد دم آیا شعبان ما ستی لے این نمبر نیرات رگلی براعت نوڑ اڈتو گنڈ دیکن نا مرارا پردھان پٹا ریاتری گلیل علم انڈا مجل سورکان بوندی نموڑے کرسند ستابن انگلڈے سارتھی گل 
ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അലഹമില്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വളർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു തായ നമുക്ക് നൽകിയ ധാരാളം നെണ്ണുത്തുകളുണ്ട് ആ നെണ്ണുത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നല്ല കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുമ്പോൾ അലമ്പുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം മഹാന്മാരുടെ കുടുംബം അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബവും ആക്കി തീർക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുരുഷൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു കുട്ടി അതിഥിയായി മകനായി മകളായി ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പ നമ്മുടെ ഇളാമ നമ്മുടെ ഉമ്മാമ നാം കാണുന്ന കുടുംബം എന്ന് കാണുന്ന നാം അറിയുന്ന നാം അനുഭവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയ കേന്ദ്രം മനുഷ്യന്റെ മൽജ് അവന്റെ വീടാണ് വീട്ടിലേക്ക് സങ്കടത്തോടെ കയറി വരുമ്പോ ടെൻഷൻ ചിലപ്പോ വീട്ടിന്റെ പുറത്തുനിന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ പിന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം വീട്ടിലെത്തിയാൽ ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടണം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി കുടുംബം സങ്കടത്തിലാകരുത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതിന് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തുഷ്ടമായ സ്വാതിഷ്ഠമായ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുടുംബമാക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പോലും കൂടി വരുന്നത് കുടുംബ കോടതികളും കുടുംബ വഴക്കുകളും ഒരു മഹല്ലുകൾ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കുടുംബ കലഹങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നായി സന്തോഷത്തോടെ ചേരാനും ഒരുമിച്ചു കൂടാനും പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് കടന്നു വരുന്ന വിഭാഗം ആളുകൾ ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനു പകരം പലപ്പോഴും വാശിയിലും വക്കാണത്തിലും ജീവിതം തീർന്നു പോകുന്ന പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എത്തിക്കൊണ്ടു പോകണ്ടേ എന്ന നിലക്ക് പ്രയാസം സഹിച്ചു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പലതും നാം കാണുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഗഹനമായി ഈ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു الذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله وند رحمان آية كار النوان آية رب عند مهان مار آية عدي مغل അവരെ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞവര് കിബറില്ലാതെ വളരെ താഴ്മയോട് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നവരാണ് അവർ പ്രശ്നത്തിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടാതെ വിവരമില്ലാത്തവനോട് പെട്ടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിയുന്നവരാണ് അവർ പാതിരാ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ 
അവർ അള്ളാഹുവിനോട് നരകത്ത തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നു വല്ലതീന യഖൂലൂന റബ്ബന ഹബുലന മിൻ അസ്വാജിന വ ദുറിയാതിന ഖുറത അയുനി വജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ അവർ ദുആ ചെയ്യുന്നവരാണ് വല്ലതീന യഖൂലൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ കരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ അഴ്ബാതുകൾ മഹാന്മാരായ മുഹിനികളായ അടിമകളുടെ ദ്വാബന ഹബുലന മിൻ അസ്വാജിന ബദുറിയാത്തിന ഇണകളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ നൽകണം അല്ലോ നല്ല മക്കളെ കിട്ടണം നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടണം നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടണം ഈ ലോകത്ത് വിശ്വാസികൾ കനികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സംസ്കാരമുള്ളവനാക്കി തരണം അല്ലോ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിവർത്തിപ്പിച്ചു തരണം അല്ലോ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മകനും മകളും ഭാര്യയും കുടുംബമൊക്കെ നന്നാകണം ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയെ ഓർത്തിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണ് സന്തോഷിക്കല്ല കൺ കുളിർമയാവുകല്ല കരയുകയാണ് മകനെ ഓർത്തിട്ട് ബാപ്പ കരയുകയാണ് ബാപ്പയെ ഓർത്തിട്ട് മകൻ കരയുകയാണ് ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് പെണ്ണ് കരയുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ണ് കരയിക്കുന്ന നനയിക്കുന്ന കണ്ണ് നിറക്കുന്ന മക്കളും ഭാര്യയും ഇണകളുമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ലാഹു നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ വകയിൽ പഠിപ്പിച്ചു ആ മുഖം എന്ന നിലക്ക് ഒരു അല്പഭാഗം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനേറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ നല്ല ഭാര്യ വേണം നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ നല്ല ഭർത്താവ് വേണം പോരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു പറഞ്ഞു ومن آياته الله عند آيات البتدان وعند أدياله الدتان وعند البتدان أن خلق لكم من الله تعالى ستيك من أنفسكم أزواجا من الله فارية ماري من الله شرير من الله من الله كينة غلية ستيكون الله عند ولي الدتان وعند البتدان فنموك كتن فارية نموك كتن فارتاب هذا نمود شرير تن رفاق مان يندينا عنان الله تعالى نكنا الله يكنا يندى شرير تن لنا ستيك لتسكنوا إليها നീ അവളിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ചെന്ന് ചേരാനാണ് നീ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും ഇറക്കി വെക്കുന്നവരാകാനാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തിന്റെ മബദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ വല്ലാത്തൊരു വികാരമാണത് അതും ശരിയായ മലയാള ഭാഷയില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും തിരിച്ചറിവിന്റെയും നല്ല നല്ല സന്തോഷം അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല വെക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറയുന്നവർക്ക് നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾ നന്നാകാൻ മക്കൾക്ക് നല്ല ഉമ്മയെ കൊടുക്കണം മക്കള് നന്നാകാൻ മക്കൾക്ക് നല്ല ഉമ്മയെ കൊടുക്കണം ഉമ്മയെ കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണോന്നാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തുങ്കഹുൽ ولجمالها ولحسدها ولدينها فضفر بذات الدين കല്യാണത്തിന്റെ ആ മുഖം പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിഷയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി നിർത്തണം കുറെ ദിവസം സംസാരിക്കേണ്ട വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമായതിനാൽ വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു 
നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ നല്ല പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് ലിമാലിഹാവള സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട് സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭാര്യന്റെ സ്വത്ത് നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്ക ഉപ്പ അബുദാബിയില ഉപ്പ ദുബൈയിലാണ് അവിടെ നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് വേറെ കാര്യമായിട്ട് കുടുംബമൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഓളെ കെട്ടാമെന്ന് ചിന്തിക്കും കാരണം എന്താ കഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കാം അല്ലെ വേ മുതലാളിയാകാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ടും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പുതിയ ആപ്പിളയെ ഭാര്യയെ മകൾക്ക് ഭർത്താവായി എടുക്കുന്നവന്റെ പണം നോക്കുന്നവരുണ്ട് ഹബീബായുധങ്ങൾ നോക്കണോന്നൽ പറഞ്ഞ് നോക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് വലി ജമാലി പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല കടവത്തൂര് അങ്ങനെ താളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു റഹ്മദാക്കി തരട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ടീം കുടുംബത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിൽ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളും ഇല്ല എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചില കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ജുമാത്ത് വെളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച വരും മകളെ കെട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പല കത്തുകളും വരും അങ്ങനെ ഒരു കത്തെടുത്ത് കൊടുത്തു ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ല മുഴുവനും കൊടുത്തു എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂവോ ആയിരം കിട്ടിയാൽ അഞ്ചാറ് ലക്ഷം ഉറുപ്യ ഒരു ഒറ്റാഴ്ച കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു മകൾ തീരെ സ്റ്റൈൽ ഇല്ലാതെ ഒരു മകൾ തീരെ സ്റ്റൈൽ ഇല്ല ഭംഗിയില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി എത്ര പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പിരിപ്പിച്ചാലും ഇവളൊന്ന് വെളുക്കുക സംഭവിക്കൂല ചെറുപ്പക്കാരനൊക്കെ ടെലിവിഷൻ കണ്ടിട്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് നടിമാരെ പോലെ അവതാരകമാരെ പോലെ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് നല്ല സ്റ്റൈലുള്ളവനാകണമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കൽപ്പിൽ ആലോചിച്ചു വെച്ചു പല ചെറുപ്പക്കാരനും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകൂല ഇവന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാകൂല എന്നാലും കിട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെ കുറിച്ച് നല്ല റാഹത്തുള്ള ചിന്തവന് മനസ്സിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് ഒരു പെണ്ണെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ട് വലിയ കുടുംബ സമേതം കല്യാണം വീട്ടിലേക്ക് വലിയ ബസ്സാക്കിയിട്ട് വലിയ കാറാക്കിയിട്ട് വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ പോയതാണ് വലിയ പൊടി പൊടിഞ്ഞ പരിപാടി നടത്തിയതാണ് എന്നാൽ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന് ചെറിയ ഒരു അയവ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകൂല പക്ഷേ ഒരുങ്ങി നിന്ന ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് എത്രയോ നാളുകൾ മരിച്ച വീട് പോലെയാകുമെന്ന സങ്കടം മറക്കണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എത്ര നല്ല പെണ്ണെ ഇനി കെട്ടിയാലും ആ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന്റെ ടെൻഷനില്ലേ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുമാറൂല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ബസ്സിലെല്ലാം ആള് പോകും സുബാന വലിയ സമ്മേളനത്തിന് പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് വല്ല പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അയവ് കണ്ടെത്തും പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് കല്യാണം മുടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് ഇവർ അടുത്ത വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ഈ വീടോ ഈ വീട് മരിച്ച വീട് പോലെയായി ഈ വീട് തളർന്നു പോയി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്രയോ വീടുകൾ കരയുന്നവരുണ്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെ കരയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല തന്നതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല പെണ്ണേതാണെന്ന് അറിയോ അവളെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന പെണ്ണ് നീ ഒരു ടെൻഷനും കൊണ്ട് കയറിയാൽ നിന്റെ ടെൻഷൻ ദൂരീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണാണ് നീ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പെണ്ണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരൽപ്പം നിനക്ക് യോജിക്കുന്ന പെണ്ണ് വേണോ അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും നാട്ടിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലുള്ള പെണ്ണായിരിക്കണം എന്റെ ഭാര്യാന്ന് നീ കരുതണ്ട അത് നീ വിഡ്ഢിയായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കരുതുന്നത് മോനെ സൗന്ദര്യം മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കി നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന പെണ്ണ് ഒരു പനി ബാധിച്ചതാണ് അല്ലെ മുഖത്തിനെന്തോ ഒരു ചെറിയ ചു
വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയാണ് സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ ഹബീബായ തകോണെ കുടുംബം നോക്കിയിട്ട് വലിയ ഹസബിഹ തറവാട് നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തായ തങ്ങൾ നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു വലി മതബോധം നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കലുണ്ട് സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന വീട് ഉപ്പാനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ ആൺമക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ജുമാത്തു പള്ളിയിൽ അല്ലെ നിസ്കാര പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി സുബഹിക്ക് ജമാത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആളാണ് ബാപ്പമാരുടെ അളിയന്മാരുടെ കൂട്ടുകാരെന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മതബോധമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ല അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാം കാരണം ഈ ബാപ്പ കൃത്യമായി ആൺകുട്ടികളെയും കൂട്ടി പള്ളിയിലെത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ബാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിളിക്കാതിരിക്കൂല അപ്പൊ കൃത്യമായി സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകും ഇനി ഞാനൊരു ക്ഷീണം കൊണ്ടുറങ്ങിപ്പോയാലും എന്റെ ഭാര്യ തട്ടി വിളിക്കുമെന്ന ബോധം വേണം സഹോദര പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം നല്ല നല്ല ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസം ബീച്ച് പോകാനും പാർക്കിൽ പോകാനും സർക്കസിന് പോകാനും നീ ക്ഷണിക്കുമ്പോ നിന്റെ മൊബൈൽ ഏതോ ചങ്ങാതിമാര് കയറ്റി തന്ന അശ്ലീലമായ ക്ലിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ മൊബൈല് കൊടുത്തപ്പോ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വേണ്ട ഭർത്താവേ വേണ്ട നമുക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട കാണുന്നവര് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് റസൂർ ഉള്ളാനെ കാണൂല ഹറാമ് കാണുന്നവര് മുത്തായ തങ്ങളെ കാണൂല അള്ളാഹുവിനെ നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടയോ ആ റബ്ബിനെ കാണണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണണ്ടോ ഹറാമ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളും കാണണ്ട ഭർത്താവിനെ തടയുന്ന പെണ്ണും ബീച്ച് പോകുന്നത് തെറ്റല്ല കടല് കാണുന്നത് തെറ്റല്ല കടപ്പുറത്തൂടെ ഭർത്താവിന്റെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്നത് തെറ്റല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തെറ്റല്ല കുളിക്കുന്നൊന്നൊരു തെറ്റല്ല പരസ്യമായിട്ടുള്ള കുളിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന ആ പെണ്ണ് എന്തൊരു ഈമാനുള്ള പെണ്ണ് ഭർത്താവേ കടപ്പുറത്ത് ഞമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രല്ല ഉണ്ടാകും എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അന്യ പെണ്ണിനെ കാണല് നിങ്ങൾക്ക് ഹറോ അന്യ പുരുഷനെ കാണൽ എനിക്കും ഹറോ അള്ളാഹു തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാനെ കാണണ്ടേ നമുക്ക് അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണ്ടേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കടപ്പുറത്തേക്ക് പെരുന്നാക്ക് പോകണ്ട ബീച്ചിൽ പോകണ്ട സർക്കസിന് പോകണ്ട ഇതൊന്നും ഈ ക്ലിപ്പൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോട് ഉപദേശിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു കടിഞ്ഞാണിടാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് മതബോധമുള്ള പെണ്ണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാര ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സഴുതിയില് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ അഞ്ചാറു മാസത്തെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വന്ന ഉടനെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കാനാ വന്നത് നല്ല പണ്ണ കിട്ടാൻ ഉസ്താദ് വരക്കണം ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ വരക്കും ചെയ്യും കാരണം ഏറ്റെടുത്താ പിന്നെ വലിയ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അന്നേരം തന്നെ വരും നല്ല പെണ്ണെ കിട്ടട്ടെ പക്ഷെ വരക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ശരിയാവൂലല്ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ചിലപ്പോൾ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരോട് ദ്വാരക്കം ദ്വാരന്ന് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവൻ എന്നോട് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം റൂമിലേക്ക് രണ്ടാമതും വന്നു അവൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അഞ്ചാറ് അഞ്ചര മാസം അഞ്ചേ മുക്കാൽ മാസമായി ഏകദേശം ലീവ് കഴിയാറായി ആ പിവൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം ഒന്നും നടന്നില്ല ദിവസം ഒന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി എന്റെ ദ്വാൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നല്ല ഉപ്പാ ഉമ്മ ഉള്ള കാലം വരെ നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി ഉപ്പയും ഉമ്മയുള്ള കാലം വരെ നിങ്ങളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടങ്ങറാവും ഉപ്പയും ഉമ്മയുള്ള കാലം വരെ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല സംഗതി എന്താ ഉപ്പ പറയുന്നത് പറമ്പ് വേണോന്നാ ഉമ്മ പറയുന്നത് പൊന്ന് വേണം അവസാനം ഉമ്മ ഒരൽപ്പം വിട്ടുവീഴ്ച ഉമ്മ ചെയ്തു ഉമ്മ പറഞ്ഞ് ഇനി അധികം ഒന്നും വാശി പിടിക്കണ്ട പങ്ങക്ക് കൊടുത്ത പോലെ വാങ്ങിയാൽ മതി ഇവന്റെ പങ്ങക്ക് നൂറ് പോവനാ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പൊന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ വേണ്ടുള്ളൂന്നാ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഇളവ് കൊടുത്തതാ ഉമ്മ അത്ര മതി നൂറ് പ
എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയണത് ഇങ്ങനത്തെ പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയാല് പെണ്ണുണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള അത്യാവശ്യം പ്രായത്ത് തോന്നുന്ന പെണ്ണ് കിട്ടൂല ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കാണാൻ ഒരു അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പോകുന്നത് നൂറ് പോകാൻ തരാൻ ഉണ്ടാവൂല ഇനി പൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവൂല സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നുണ്ടാവൂല സുഹാനല്ല ഇത് മൂന്ന് ഒത്തു വന്നിട്ട് നമ്മളെ വേണ്ടി വരൂല പെണ്ണും നല്ലതാണ് പൊന്നും ഉണ്ട് സ്ഥലവും ഉണ്ട് നമ്മളെ വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വീട്ടുകാരില്ലല്ലോ ഇവൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് മടുത്തു പോയി മംഗലം വിളിക്കുന്ന പോലെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ഇവൻ പറയാ ഉപ്പവും മോളിലെ കാലം വരെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒറ്റ രക്ഷിതാവിനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പെന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യോ ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് ഇവൻ നാളെ ഗൾഫ് പോവാണ് ആറു മാസം വന്നിട്ട് നടന്നിട്ട് കല്യാണം പെണ്ണ് നടന്നില്ല സുഹാനല്ല നമുക്ക് വേദ പറയാനല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പേ വന്നിട്ട് ഈ സംഘടനയോട് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി ഉപ്പാനെ കണ്ടു ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അവൻ പോകുന്ന തലേന്ന് വന്നിട്ടാണ് പറയണത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ചില രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് മക്കള് വയസ്സെത്തിട്ട് നിൽക്കുക ആൺകുട്ടികള് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ സ്വത്തും പൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മകന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കളയാ ഞാൻ പറയാ രക്ഷിതാക്കൾ ഉമ്മമാരെ പൊന്നും പറമ്പും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ആയുസ് തീർത്താൽ അവരെ സമയം കളഞ്ഞാൽ അവര് ശാരീരികമായി പല ആവശ്യങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് നമുക്കറിയാം അവര് പ്രായമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറാമിലേക്ക് ആ മകൻ മകൻ പോകാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കാരണമായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ ആ മകൻ നോക്കിപ്പോയാൽ അതിന് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാകും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പൊന്ന് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യവും നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്ത് നരകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തെങ്ങ് കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അന്ത് ഉമ്മുൻ അം അബൂ ഉമ്മയും ബാപ്പയുമായോരേ പോരാ അവരിലും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില ഗുണമേറേ സൈദി ഹൈറൻ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പൊന്നിന് വേണ്ടി തല്ലുകൂടുമ്പോ നീ ഈമാനുള്ള പെണ്ണ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയിച്ചോ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആണുങ്ങൾ മാത്രല്ല പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഈമാന് തെരഞ്ഞെടുക്കാണ് ഉപ്പമാർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ബാപ്പാക്കും പറ്റണില്ല എനിക്ക് രണ്ട് കഫ്തേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കഫ്തേരുള്ള ഒരുത്തന്റെ മോനല്ലാണ്ട് ഈ ഉപ്പയും പുതിയാപ്പിളയാക്കൂല നാട്ടിൽ നല്ല മതബോധമുള്ള നല്ല സുനതയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാൻ പറ്റും നല്ല സ്വഭാവമാണ് എല്ലാത്തിനും ഇടപെടും പക്ഷെ ഓൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കളിക്കാൻ വലിയ വണ്ടിയും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓന്റെ പോരെ ചെറുതാ അവരെ നല്ല പുതിയ പിളയാക്കാൻ പറ്റും പൈസ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ കൊടുത്താ പോരെ പക്ഷെ ഇവന് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് പിടിക്കൂല ആജിയാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോനെ പിടിക്കൂല പിന്നെ ആജിയാർക്ക് ആരെന്നെ വേണം ഇവന്റെ രണ്ടു തട്ട് പോരെയാണ് മൂന്നട്ട് പോരെങ്കിലുള്ള ഒരുത്തന്റെ മോൻ തന്നെ വേണം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ആയി പുതിയാപ്പിള്ള ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നു എവിടുന്നും ശരിയാകുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൊയിലാറായാലും മതി എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സുബാനങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ ടൈൽസിന്റെ ഗ്രാനൈറ്റിനെല്ലാം പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ആളെ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടണില്ല ഇനിയിപ്പോ ബംഗാളി ആയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാൾ പറഞ്ഞതാ എന്ത് ഞാൻ കുറെ പുതിയാപ്പിളമാരെ അന്വേഷിച്ചാലും ശരിയാണില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൊയിലാറായാലും മതി എന്നാ അത് കുറച്ചു വല്ല മുമ്പാ അവ ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മൊയിലാർ അന്വേഷിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് കാരണം മദ്രസയെല്ലാം മൊയിലാമാരെ കിട്ടായിട്ട് പൂട്ടാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു സാധുവിന് ഭാഷ അറിയേറ്റോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയേറ്റോ എന്തോ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തേറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് അഫാത്തിമ വിവിയേക്കാൾ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒറ്റാൾ ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകൂല അത്ര മഹത്വമുള്ളവരും ഉണ്ടാകൂല ഒരു മകളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച പാപ്പയും ഉണ്ടാ
മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ മകളെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് സെൽമാനുൽ ഫാരിസി വന്നു പണക്കാരനാണ് നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ആളാണ് പലരും പലരും വന്നു വലിയ സമ്പന്നർ വന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ല മദീനത്തൊരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനോട് മക്കേന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് മുത്തായ തങ്ങൾ അകന്ന ബന്ധുവാണ് ആരാന്നറിയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അറിയുന്ന പണ്ഡിതനായ ഒരാളാണ് അലിയുബിൻ അബി ത്വാലിബ് തങ്ങളാണ് മദീനത്തെ കാട്ടിൽ പോയി പുല്ല് മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒട്ടകങ്ങളും പശുക്കളും ഒക്കെ ഉള്ള അറബികൾക്ക് വിറ്റിട്ട് വളരെ ചെറിയ നിലക്ക് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന മഹാ അലിയെ തങ്ങൾ വന്ന് പെണ്ണന്വേഷിച്ചപ്പോ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ നല്ല ഒരു സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടണമാണ് അതിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് അലിയാണേ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും റസൂൽഹി തങ്ങൾ ഒരു മകളാണ് ഫാത്തിമ അപ്പൊ രണ്ടു മക്കൾ മുമ്പ് ഉസ്മാനുബിൻ അപ്പ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉസ്മാനുബിൻ അപ്പ നോക്കാത്ത ഏറ്റവും അധികം തെറ്റും വലിയ പൈസക്കാരനാ ഉസ്മാനുബിൻ അപ്പ രണ്ടു മകൾ ഒരു മകൾ മച്ചപ്പ് മറ്റേ മകളും കൂടെ അതിൻ നൂറൈൻ എന്നല്ലേ പേരെന്നെ പറയുന്നത് അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പൈസക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പൈസക്കാരൻ എടുക്കണ്ടെന്നല്ല ഉസ്മാനുബിൻ അപ്പ പൈസക്കാരനായിട്ട് എടുത്തതും അല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉസ്മാനുബിൻ അപ്പ തങ്ങൾ അലി അറിയുള്ളവനെക്കാളും ഈ ഉമ്മത്തിൽ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് നാല് ഖലീഫമാരിൽ മൂന്നാമനാണ് ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻഹു മാത്രമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ നബിമാർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടാകും സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ ചങ്ങാതി ഉസ്മാനാണേ ഹബീബായ സ്വല്ലോഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ താഴ്മയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നാണമുള്ള മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ഹയ ഉള്ള മഹാൻ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ രണ്ട് മകളെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പൊന്നമകൾ ഫാത്തിമയാണ് ആ ഫാത്തിമക്ക് ഭർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പണ്ഡിതനായ അലിയാര് തങ്ങളെയാണ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പുതിയാപ്പിളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭാര്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ നല്ല ഈമാന ശ്രദ്ധിക്കണേ മതബോധമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കണേ എന്നാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കലാപ ഉണ്ടാകൂല നമ്മൾ ഉമ്മയും പാപ്പയും പുറന്തള്ളപ്പെടൂല നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വന്ന വകയിൽ നമ്മൾ ഔട്ടാകൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കല്യാണ കാല കഴിയ കല്യാണത്തിന്റെ ആ പെണ്ണ് കാണലും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കുറെ ആൾ കൂട്ടിയിട്ടാ പോവുക സുഹാന ജല്ല ജലാലു അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കണ്ട് കെട്ടൽ സുന്നത്ത കാണാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോ തലാക്കായി പോകും കണ്ട് കെട്ടൽ സുന്നത്താണ് പെണ്ണിന്റെ മുഖം മുൻകൈന്റെ ഈ ഭാഗം ഇതാണ് കാണൽ സുന്നത്തായ ഭാഗം അതൊന്നും അവിടെ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ നോക്കാം കണ്ടാ പിന്നെ പിന്നെ നാളെ പോയിട്ട് ആദ്യം കാണാൻ പാടില്ല ഹറാമ ഇന്ന് പെണ്ണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു രണ്ടാമത് ആദ്യമേ പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കല്യാണം കഴിയുന്നതിനും നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിനും അത് ഹറാം തന്നെ സുനത്തൊന്നും ഇല്ല ജായുസുമല്ല സഹോദര അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടെ പഴയ കാലത്ത് പൊന്നു കൊടുത്തിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകല ഈ വിഷയം പറയാതെ കുടുംബജീവിതം ശരിയാവൂല പഴയ കാലത്ത് പൊന്നെല്ലാം കൊടുത്തു കുഴപ്പോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം പൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കലില്ല ഇപ്പോ മുസഹഫ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കാണലുണ്ട് ചില ആള് അള്ളാ ഈ വെത്ത് കണ്ടി മുസാഫ് കൊടുക്കും വിചാരിക്കും ഇവൻ ഈ മുസാഫ് എപ്പോഴും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാന്ന് ഓ ഞാൻ ഗോതം കൈയ്യേറ്റം ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇവളം കോതി നന്നായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിക്ക് ഇവന് മനസ്സിലായില്ല ഈ മുസാഫ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ ഏതായാലും തുറന്നു നോക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇവന് തുറന്നു നോക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവളെങ്കിലും നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് അതല്ല അടങ്ങേറ് മുസാഫ് എല്ലാം കൊടുത്ത വലിയ സന്തോഷം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവൾ ഓതി നന്നാവട്ടെ പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൊബൈലും കൊടുക്കും ഈ മൊബൈൽ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്ക് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞാൻ എന്തായാലും പറ്റി പറയാം അത് വളരെ ഒരു മോശമായ ഒരു പരിപാടിയാ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്ന മോശമാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ ആ സിമ്മിലേക്ക് ആ ഫോണിലേക്ക് ഇവൻ ഏത്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകുക അല്ല ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുക പെണ്ണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണെങ്കിലും കോഴിക്കോടിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അള്ളാഹ് നമ്മുടെ നാട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകുക കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്ക രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ രാത്രി സംസാരിക്കണ കേട്ട സുബഹാന ജല്ല ജല്ല എന്തായി പ്യൂർ പറയണത് എണ്ണന്റെ വില കൂടുന്നതോ എന്തായി പ്യൂർ പറയുന്ന ആസിഫ ബാനുവിന്റെ കഥയാ എന്താ ഇവര് സംസാരിക്കും ഇവർക്ക് എന്താ ഇത്രയും കാര്യം സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല സഹോദര അറിയാം എല്ലാവർക്കും അശ്ലീലമാണ് ആഭാസത്തരമാണ് ഈ പറയുന്നത് കടുത്ത ഹെറോ നാവ് കൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കാണ് കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറ സാധാരണ ഞാൻ പറയലുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കണത് വരെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ വിവാഹ മോതിര മോതിര കൈമാറ്റം എന്ന് സംഗതി ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അതിനൊരു പ്രാമുഖ്യമില്ല പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് അതൊരു സുന്നത്താണ് അതേസമയം തന്നെ അപ്പുറം ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾ നോക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണത് വരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ ഇവൻ വേറെ പെണ്ണിനെ വിളിക്കും ഇവള് വേറെ ചക്കനെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിളിയില്ല പിന്നെ അവര് ഉടക്കില്ല പിന്നെ അവർ ഫുൾ ടൈം ഉടക്കിലാണ് എത്രയോ അനുഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലരും വന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇയാള് മൂസാ നബിന്റെ കാലത്ത് വേദ പറയേണ്ട മൊയിലർക്കാന്ന് കാരണം ഫോണ് വിളിച്ചൂടാൻ ഫോൺ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഫോൺ വിളിക്കല ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്ത ചെറുപ്പക്കാരും മനസ്സിലാക്കും ഇയാൾ ഏത് കേറുന്ന ഇയാളെ കൊണ്ടെന്നു കണ്ടോ നിങ്ങള് സുബാന ജല്ല ജലാൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ദർശനം എടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂരിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ അറിയില്ല എന്തായിരുന്നു സംഗതി എന്നറിയോ നല്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പാസ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മറ്റേ പഠിച്ച നല്ല അച്ചടക്കത്ത് പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഉപ്പാലം കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പുതിയാപ്പിള്ള കണ്ടെത്തി ഗൾഫുകാരനാ അവൻ വന്നിട്ട് പെണ്ണ് കാണലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൊബൈലും കൊടുത്തിട്ട് പോയി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ആ സമയത്ത് ലീവില്ല അതുകൊണ്ട് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാ ഒരുയോ വിളിയ അവിടെ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറപ്പിന്റെ അറയുണ്ടോ അപ്പൊ അറയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ വിളിക്കലെന്നെ ഹലാലായ വിളിയ ആങ്ങളെ പറയും നിന്റെ ചെക്കനാ വിളിക്കുന്നത് ഉപ്പ പറയും നിന്റെ ഉയ്യാപ്പിളയാ വിളിക്കുന്ന ഉമ്മയും പറയും മോളെ മാപ്പിളയാ വിളിക്കുന്ന ഏത് മാപ്പിള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിക്കാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് മൊബൈൽ കൊടുത്ത ബന്ധത്തിലായി വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിളിച്ചു 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 ഒരഞ്ചാറു മാസമായപ്പോ നല്ല ബന്ധായിട്ടുണ്ടാവില്ല പറയാനില്ലല്ലോ ഫോണിലൂടെ സഹോദര ഒരു പാതിര സമയത്ത് ഇവൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഉടക്കി കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരൽപ്പം എന്തോ വിഷയം പറഞ്ഞ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവൾ ഇവനോട് പറഞ്ഞു അടുത്താഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവൻ ഇവളോട് പറയാ അടുത്താഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് അന്വേഷണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പെണ്ണെ കെട്ടാൻ പോവാണ് വളരെ മനസ്സിലടിച്ചു നിലയ്ക്ക് ഇവള് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ സമതല തെറ്റിപ്പോയി ഇവള് ഫോണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഥകൾ തുറന്നിട്ട് ഒച്ചയും പൊളിയും കേട്ടപ്പോ ഉമ്മ വന്ന് ഉമ്മാന്റെ മുടിക്കൂത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ചുമരിന് കുത്തിയിട്ട് ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് ടെലിവിഷന്റെ ഒക്കെ പൊളിച്ചാകെ ഹലാക്കാക്കി ഉമ്മയും ബാപ്പയും നേരം വെളുക്കുന്നവരെ റൂമിലിട്ട് മകളെ പൂട്ടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏർവാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടൊക്കെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും അപ്പം കുട്ടികൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് എന്നെ അവര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ദർശന സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് പല വിഷയം പറയാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയൂ ഈ കാലത്ത് പറയേണ്ട വേദനല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹറാമായ നിലക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കി കൊടുത്തതിനാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ മാനസിക നില നെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികൾ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആങ്ങളമാരും കുടുംബക്കാരുമാണ് ആ പെണ്ണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രേമിച്ചതല്ല എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയതല്ല മറിച്ച് ഹലാ
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങള് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയ ഇത്ര അപകടം ഉണ്ടാകൂല അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയ ഇത്ര അപകടം ഉണ്ടാകൂല കാരണം ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും ഒരു മാറ്റം എന്തായാലും ഒരു അകൽച്ച എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ഇത് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കൈപിടിക്കൽ ഹറോ ആഭാസം പറയാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് ഉള്ള സമയമാണ് കടുത്ത ഹറോ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പഠിച്ചവൻ ഇയാൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടായി ഞാൻ നിർത്തിപ്പോയത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏതായാലും ബഹുമാനിച്ച് വന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയ വകയിൽ ഈമാൻ പടയം വെക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള കഥയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇവൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുവാൻ ഇവൻ ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ ആമുഖം തന്നെ വലിയ സങ്കടത്തിലാവുകയാണ് ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടത് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ചരിതയിൽ പെട്ടതാണ് വൈവാഹിക ജീവിതം എന്നത് പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല സുന്നത്താണ് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കല്യാണ ദിവസം സഹോദര ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ ഇസ്ലാമിൽ നല്ലതാണ് കല്യാണ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ പ്രത്യേകമായി നല്ല കാര്യമാണ് വിളിച്ച അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ പന്തലൊരുക്കണം ആവശ്യമുള്ളത് വെയിലും മഴയും നനയാതിരിക്കാൻ നല്ല പന്തല് വേണം വീട്ടിന് ചെറിയ അലങ്കാരൊക്കെ വേണം കാരണം കല്യാണ ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് ാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം മിതമായ ഒരു നിലക്കുള്ള കല്യാണ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താം ചെറിയ ചെറിയ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടത്താം പന്തല് വേണം അപ്പം വേദന പന്തലിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇതിലെ മഴ പെയ്ത പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ പന്തല് വേണം ചെറിയൊരു പന്തലൊക്കെ വേണം വരുന്നാക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും പരിപ്പ് വടയും കട്ടൻ ചായും അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും വരുന്ന മാന്യന്മാരെയാണ് വിളിക്കുക ആ മാന്യന്മാരെ വന്ന മാന്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിനൊന്നും ഒരു തെറ്റൂല്ല സുന്നത്ത നല്ല കൂലിയും കിട്ടും പക്ഷേ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയൂല നല്ല ഗാനമേള നടക്കാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങില്ല ഈ പെണ്ണിന്റെയും ചെറുക്കന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെ എല്ലാം ചെവി നാല് അസ്തത്തിന് തുറക്കുകയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു അല്പം ഈമാനുള്ളവര് മാന്യതയുള്ളവര് ഈ പരിപാടിക്ക് പോകൂല ഇവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല സഹോദരങ്ങളെ നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസത്തില് ഒരു പെണ്ണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദിവസത്തില് ഒരു എന്റെ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവ് കടന്നു വരുന്ന ദിവസത്തില് ഒന്നുകിൽ ഇവൻ ഇതിനോടുകൂടി ഇവന് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ചിലപ്പോ നരകത്തിലേക്ക് വായി പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസത്തില് കൂട്ടുകാരാ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഹറാമ് ജയിച്ചിട്ട് നീ ആ കല്യാണം അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് നിനക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന പണം കൊണ്ട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം അൻപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം റുപ്പ നീ അതിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു പവന് മാറ്റി വാങ്ങി കൊടുക്ക നിനക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ നീ ചെറിയ വലിയ ക്യാമറക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് എത്രയാണ് പത്രാസ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ക്യാമറ കുടുങ്ങി സുബാനുള്ള ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ചോടി വീണി ക്യാമറക്കാരൻ ക്യാമറക്കാരൻ ചാടി ലൈറ്റ് എല്ലാം കത്തിച്ചിട്ട് അപ്പോ കാറും നിറങ്ങിയല്ലോ ഇവന്റെ മുമ്പിലെ വെട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടിക്കണ്ട ഒന്നാമത് ഞാൻ അത്രമാത്രം സ്റ്റൈലില്ല ഇനോറ കേസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പടങ്ങാറാണ്ട അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ട് ഇപ്പൊ മൊയിലാമാരെല്ലാം ഫ്ലക്സ് തൂങ്ങുന്ന കാല ഞാൻ അധിക സ്ഥലത്തും പോയാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആരും വരൂല നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടാരെങ്കിലും വരില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടാരും വേദയേക്കാൻ വരില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വലിങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പേരെഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫോട്ടോ എഴുതി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൊതുവെ പറയലുണ്ട് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ കൊടുക്കും എന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ കാക്ക തൂറൂലോ അതൊരു സമാധാനമുണ
ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആങ്ങളെ എന്റെ ദർശനം വരുന്നത് നാട്ടുകാരൻ കുട്ടിയുടെ ദർശനം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം വന്നിട്ടില്ല അവന്റെ കല്യാണത്തെ പൊരക്കേത്ത മങ്ങത്ത് എന്റെ എന്റെ പരിപാടി അപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്നോട് വന്ന് ഉസ്താദ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നല്ല റാഹത്തായി കേസറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് നല്ല കൈ കൊണ്ട് ചാറ്റ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഞാൻ എന്നോട് കല്യാണത്തിന്റെ കേസറ്റ് കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് ഇറങ്ങിയപ്പാട് കാറിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ടാറ്റ പറയുന്നുണ്ട് സുബാനജല്ല ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാ അതിൽ കേട്ടിട്ടില്ല കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നല്ല ഉഷാറിൽ ക്യാമറക്കാരനോട് നല്ല ഉഷാറിൽ കൈ കൊണ്ട് ടാറ്റ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് കല്യാണ വീട്ടിൽ പിന്നെ പോയാൽ പിടിച്ചാ പിടിക്കട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മിണ്ടാണ്ട് കല കൈ താത്തി മുണ്ടാക്കി ഇനി ഇത് ഒരു ഇടങ്ങാറായി പോണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ മുസീബത്ത് പല സ്ഥലത്തുണ്ടായി ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും ക്യാമറയും മൊബൈൽ ഒന്നും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഏതായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ പതിനായിരങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പവന് മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നോട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാണെന്നറിയോ നീ റബ്ബിന്റെ ശുക്രന് റബ്ബിന്റെ റബ്ബിന്റെ നേമത്തിന് ശുക്ര ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് നിന്നെ റബ്ബ് എത്രമാത്രം പരിഗണിക്കുമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭാര്യ ഒരു പെണ്ണ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ തോഫീക്കാക്കി തരട്ടെ ഉള്ള കുടുംബ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ പെണ്ണിനെ നന്നായിട്ട് പരിഗണിക്കണോ നിന്നോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഇണകൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന പെണ്ണല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ കൈ വേദനിച്ചാൽ നിന്റെ തലവേദനിച്ചാൽ നിന്റെ കാലവിടെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തിയാൽ നിനക്ക് ശരീരത്തിൽ മൊത്തം വേദനയുള്ളത് പോലെ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചാൽ നീ അതറിയണോ അവൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അറിയണം നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാര് ഭർത്താവ് പറയണ പോലെ കേട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് ഇടുന്നു വേദ കേട്ട് പഠിച്ചു എന്നാൽ ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാർക്ക് കുറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഞമ്മ രണ്ടാം ദിവസത്തെ വേദന പോവുകയും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വേദ പറയും ആദ്യ ആണുങ്ങളെ പറ്റിയാ പറയാം അത് കേട്ടിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ മനസ്സിലായില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഭർത്താക്കന്മാര് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ട് കുറെ ബാധ്യത ഭാര്യമാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കേൾക്കൂല നമ്മൾ പഠിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭാര്യക്ക് തോന്നണം തോന്നണം അതാ പ്രശ്നം ഭാര്യക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് നല്ല മഹബത്താണെന്ന് തോന്നണം അത് വാക്കിലൂടെയും നമ്മുടെ ഇടപെടലിലൂടെയും നമ്മുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ ഒക്കെ തോന്നണം അങ്ങനെ തോന്നിയാലേ കുടുംബം ഇമ്പമുള്ളതാകൂ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരസ്പരം ഉയർത്തു നീ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒഴിവാക്കി കൊള്ളണോ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊള്ളണം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉപദേശമാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുത്തായ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കണം മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാന്യന്മാരല്ലാതെ ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കൂല നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കലുണ്ടോ നമ്മൾ സ്വയം ചോദിച്ചോക്ക നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കൂല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കലുണ്ട് ചിലപ്പോ പറയും മാക്രമന് കരീം പെണ്ണുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്നവർ മാന്യന്മാരല്ലാണ്ട് ഭാര്യമാരെ ആദരിക്കൂല വളരെ തരന്താണെന്നല്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നിന്നിക്കൂല മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയാ എനിക്കൊരാളോട് കടുത്ത വെറുപ്പാണ് എനിക്ക് കടുത്ത ദേഷ്യമാണ് ഒരാളോട് അവൻ ഭാര്യനെ തല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഓങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അവനെ ഞരമ്പല്ല ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഭാര്യനെ തല്
നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയും എന്റെ വോക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ ഏനും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കൊടുക്കും കണ്ടോ ഹിറ്റ്ലറിസം ചില പേർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ അടിക്കും ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്ന ഭർത്താവെ നിനക്കൊരു ഒരു മാന്യതയില്ലാത്തവനാണ് നീ ഒരിക്കലും പെണ്ണിനെ തല്ലാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല അടിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അവരെ അടി ചോദിച്ചു വാങ്ങും ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കാനും സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളഞ്ഞ വാരിയല്ല് കൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ വളവ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കാണും നീ ഒറ്റടിക്ക് നിർത്താൻ നോക്കിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടല് തൊലാക്കാണ് മുഹമ്മദ് ഉപ്പാനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പോണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നു നിങ്ങൾ എന്താക്കും അടിക്കോ ഇനിയും പോണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാം അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒന്നിച്ച് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി ഭാര്യമാരെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞിട്ട് പെരുമാറാൻ വേണ്ടി പറ്റണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീയും ഓളും വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തുണ്ടാവും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ കലമ്പു അലമ്പു ആയിട്ട് അത് പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും ഏതായാലും ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിയണം കാരണം അവരുടെ ഹൃദമത്തിനെ മാനിക്കാൻ കഴിയണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം നമുക്ക് വേണ്ടി എത്രയാണ് അവർ അധ്വാനിക്കുന്നത് എത്രയാൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ രാവിലെ മക്കളെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിലേക്കുന്നത് ആരാണ് മദ്രസയിലേക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ പെങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗൾഫ് പോകുന്ന നമ്മൾ പറയും ഗൾഫ് നദ്വാച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മത്സ്യം വെക്കുന്ന പറയും ഞാൻ രാവിലെ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകുന്നവനാണ് വെക്കുന്നവനാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാ പെരുന്നാക്കാരും പോവൂല നെവിദനത്തിനും പോവൂല പോവോ ഇല്ല അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ലീവാണ് എന്നാ പെരുന്നാളിന് വരെ ലീവില്ലാണ്ട് ഓവർ ടൈം പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടീമേ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളൂ ആരാ പെണ്ണുങ്ങളാ ഭാര്യമാർക്ക് പെരുന്നാക്ക് ലീവിലല്ലോ റമദാനിൽ മുപ്പത് ദിവസവും അവര് സുബഹിക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പരിപാടി ഒക്കെ നടത്തി അള്ളാന്റെ ഒപ്പം ഉറക്കൊന്നുമില്ല എന്നാ പെരുന്നാളിനോ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ സ്വഭിവരെ കടന്നുറങ്ങും അത്തഹം വെക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പെരുന്നാളിന് കടന്നുറങ്ങിയാല് നമ്മൾ കുളിച്ച് പിടിച്ച് പള്ളി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നെയ്പത്തിൽ അർച്ചയും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവര് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല ഇനി നമ്മളെല്ലാം ഡ്രസ് എല്ലാം മാറ്റി കുട്ടികളെല്ലാം കൂട്ടി ഉഷാറാക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കൾ വരെ അവരെ പരിപാടിയാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ ശരിയാക്കി പൗഡറിൽ ഇട്ടു പള്ളിയിൽ അയച്ചാ തിരിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബിരിയാണി ആക്കണം അത് ഇവരെ പരിപാടിയാ ഇവർക്ക് ഡ്രസ് ഇടാൻ സമയമില്ല ഇവർക്ക് നല്ലൊരു പരിപാടി റബിയുല്ലപ്പല്ല ജാത നടക്കാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ മതഹ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റാലി നടക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് ജനലിലൂടെ ഒന്നും നോക്കല് ഏ ഒന്ന് ചെറുമങ്ങനെ റസൂറുള്ള ആ ഒരു ആദരവ് മക്കളൊക്കെ വരും ചെറിയ മക്കള് നമ്മളെ എസ് പി എസിന്റെ കുട്ടികളെല്ലാം മദ്രസ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരൊന്നും നോക്കും ഈ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഡ്രസ് എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇടാൻ ഇവർക്ക് നേരം ഉണ്ടോ കാരണം ഈ റാലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ഞും ചോറ് ആക്കണോ അത് ഇവരെ പരിപാടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ടൈം ഒരൊറ്റ ദിവസം മുടക്കില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് രാവിലെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടുക്കളയിൽ കയറിയാ സുബഹാനല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് എത്ര കൈകൊണ്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയോ രണ്ട് കൈയൊന്നും പോരാ രണ്ടു മൂന്ന് മക്കളിലെ നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മൾ അതേ സ്വഭാവിക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒറ്റ പറഞ്ഞ കട്ടൻ ചായ തന്നെ വേണം മറ്റൊരു പാല് നല്ലോണം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കയറിയ പോലെ പറയാ കുട്ടികൾ ഉമ്മാനോട് ഏ എനിക്ക് കടലക്കറി വേണം ഒറ്റ പറ മുട്ട റോസ്റ്റ് തന്നെ വേണം മക്കള് സ്കൂളിൽ പോകും മദ്രസയിൽ പോകും വേണ്ടെന്ന് കുഴപ്പമായി പറയണത് രാവിലെ ഇതെല്ലാം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഒന്നിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ റെഡി ആയി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തന്റെ പെൻസിൽ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല പെൻസിൽ കണ്ടോന്റെ ബോക്സ് കാണൂല ബോക്സ് കണ്ടോന്റെ ബേഗ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനു വേണ്ടി അടുക്കള റൂം ഓഫീസ് റൂം സിറ്റ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ് ഒരു അര മുക്കാ മണിക്കൂർ എത്രയാണ് അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സുബാന ജല്ലും മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് മൂപ്പര് നല്ല പേപ്പറും വായിച്ചിട്ട് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലും വെച്ചിട്ട് അരി അജി അരി പു
ഈ സാധു പെണ്ണ് ഈ സ്പീഡിൽ എടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപ്പിനും പഞ്ചസാരക്ക് ഒരേ നിറ സംഗതി വേഗം മനസ്സിലാവൂല അടുത്തടുത്ത ഈ സാധനം വെച്ചത് പഞ്ചസാരക്ക് വേറെ ഈ കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് ഉപ്പായി പോയി സുബാനല്ലോ സ്പീഡിൽ കലക്കിയിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തു കട്ടൻ ചായ ഉപ്പിട്ട വകയിൽ ഒന്നും തിളക്കുന്ന വെള്ളം മുഖത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തേക്ക് ഏതും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കൂല തലാക്ക് ഐറ്റം ഭാഗ്യം അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ പുരുഷന്മാരെ അല്ല പൊടുവെന്ന് കരുതണ്ട നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൊമിനീത്തുകളായ ഭാര്യമാര് പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ മദീനയിലെ രാജാവ് ആ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ അടുക്കള പണിയിൽ സഹായിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പണിക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ദോശയൊന്നും എടുത്തു കൊടുത്താല് മക്കളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വേഗം ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുത്താൽ യൂണിഫോം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു പോവൂല നിനക്ക് പൊങ്കുകാം നിനക്ക് പങ്കെടുക്കാം നിനക്ക് സഹകരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാരെ പരിഗണിക്കുന്നവരാകണം നമ്മള് ഭാര്യമാരുടെ സേവനം കാണുന്നവരാകണം നമ്മള് സുബാനല്ലോ വരികയാണ് അമീറുൽ മൊമിനീൻ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വരികയാണ് അയാൾ എന്തിനാ വരുന്നത് എന്നറിയോ ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം പരാതി പറയാനാണ് ഭാര്യനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഓളെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല എന്ന് പറയാം അമീറുൽ മൊമിനീൻ ഉമറുബിൻ ഹത്തോബ് തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഇയാൾ പെണ്ണ മുറ്റത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ എന്താ കഥ എന്നറിയോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ നിർത്തി പൊരിക്കാണ് ഭാര്യ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ ദേശത്തിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് ശകാരിക്കാൻ ദേശം പിടിച്ച് കലമ്പുക നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദേശം പിടിച്ച് പറയാ പറയാ അപ്പൊ ഈ വന്ന ആള് മനസ്സിലാക്കി പടച്ച റബ്ബ് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ നമ്മൾ വെറുക്കന്നെ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ രാജ്യത്തെ നമ്മളെ വെറുക്കന്നെ ഇത്ര പ്രശ്നം നമ്മളെ വെറുക്കില്ല മൂപ്പര് മിണ്ടാണ്ട് അങ്ങ് പോകുമ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പം വന്നു ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടൊന്നും പറയാണ്ട് പോകുന്നത് അമീറുൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനെ ൊരു പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പിന്നെ എന്തേ പറയാതെ പോകുന്നത് ഇവിടെ എത്തി നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഭാര്യന്റെ സംസാരം കേട്ടു നോക്കുമ്പോ അല്ല പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇത്ര പ്രശ്നം എന്റെ വീട്ടിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യന്റെ കഥ നീ നോക്കണ്ട നീ കേൾക്കണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ ഖലീഫയാണ് നിന്റെ കാര്യം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞോ നിനക്ക് കേൾക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് തന്റെ ഭാര്യന്റെ മഹത്വം കാരണം വേറൊരാളെ മുമ്പിൽ എന്റെ ഭാര്യ മോശമാകണ്ട നമ്മളെ ഭാര്യനെ മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ മോശമാക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ബക്കറ്റ് വരുന്ന നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ ആ മീനി നാട്ടുകർ കടവത്തൂരുകാർ കാമ്യം പറയാൻ എന്തൊരു പ്രശ്നം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ നല്ല പൈസ കൊടുക്കുന്നവരെ ഈ ആമീൻ നാഫിയത്ത് വേണം നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പൊന്നി തരലുണ്ടോ ആസ്ത്രാ ഉണ്ടാവും പെണ്ണെല്ലാം തരൂലേ അരങ്ക ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത്ര നല്ലൊരു ബാല ജീവിതത്തിൽ അവർ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഭർത്താവിന് ഭാര്യമാർ സ്നേഹിക്കുന്ന കഥയല്ലേ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല പൊന്ന് കൊടുക്കണം പൈസയും കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പരിപാടി അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലിടം നൽകട്ടെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഭാര്യന്റെ ബഹുമാനം കാരണം നമ്മളെ ഭാര്യനെ വാറത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അയ്യാക്കിൽ നല്ല പരിപാടിയാണ് ചില ആൾ വിചാരിക്കാം ഭാര്യനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയോ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പെറുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും ഓക്കെ നിർബന്ധം ഏ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല ഭാര്യമാർക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല ഞാനാണ് അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് അവൾ എന്റെ വസ്ത്രം അലക്കി തരേണ്ടതൊന്നും അവൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല എന്റെ മക്കള് നോക്കൽ അവൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല എന്നൊന്നും കേൾക്കണോ ഞാൻ ഭരണത്തിന്റെ തിരക്കിലാകുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു ഭാര്യ എന്നെക്കാളും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം
ഉണ്ടോ അവൾ അവളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലൊന്നും പറയുകയാണ് അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് കേൾക്കാനെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു മനസ്സ് ഞാൻ കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഭർത്താവല്ലേ ഭർത്താവായ ഞാൻ അവള് പറയുന്നത് കേൾക്കാനെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ കേൾക്കുകയാണ് അവള് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും സമാധാനാകട്ടെ സഹോദര ഇത് കേട്ടാ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുമോ പരാതി അയാളവർക്ക് തന്നെ അല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള പരാതി നമുക്ക് കൽവിന് വിശാലതയില്ല എന്നതാണ് ഭാര്യമാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ചൂടായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ചട്ടോൻ എടുക്കുകയാണ് നാട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ട വേണ്ട അവള് പെണ്ണാണ് നീ ആണാണ് ആണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തലല്ല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കലല്ല ആണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് റവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തല നല്ല സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നിന്റെ പെണ്ണെ കൊണ്ടുവരലാണ് നീ അടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നിന്റെ ആണത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണക്കേടാണ് സഹോദര ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഭാര്യമാരോട് തമാശ പറയുകയാണ് വേണ്ടത് ൂടെ <laughs> ാണ് <laughs> 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 കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹമായി പറഞ്ഞത് ഭർത്താവും ഭാര്യയൊക്കെ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണം ഞമ്മളിങ്ങനെ മസിലും പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് ഞാൻ മുമ്പ് വെറുസ് പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് തൃക്കരിപ്പൂരിന് അടുത്ത് ആയി ടി എന്ന് പറയും അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫനെ കാടാച്ചർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സുഖ എന്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘങ്ങളാതെല്ലാം വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉച്ചരിക്കാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഫലക്കലൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹു നല്ല ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സുഖക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉസ്താദ് അവർക്കാണ് ഞാനാണ് ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വീട് ആ വീട്ടിലേക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലൊരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിലെ ഉമ്മാനോട് ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടതാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കേട്ടതാണ് എന്താ ഈ പറയുന്നറിയോ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ പിള്ളറെ ഉപ്പാനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ പിള്ളറെ ഉപ്പാനെ ഇന്നലെ എന്തോ കമ്മിറ്റിയിൽ ആക്കിയിനോ അതുകൊണ്ട് ആരോടും മുണ്ടെന്നില്ല ഓർ കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലം വെച്ച് ഒറ്റ തന്നു സംഗതി അവിടെ ഇന്നലെ തലേ ദിവസം ജനറൽ ബോഡി ആയിരുന്നു അപ്പൊ മറബി കളി അവിടെ ഗൾഫിൽ എണ്ണ വെക്കണത് പോലെ ഇവിടെ അവിടെ പൂഴി വെക്കണ സ്ഥലം ഈ മണ്ണ് മണലിങ്ങനെ വാരിയിട്ട് അടിയെന്ന് പൂഴി കിട്ടും അത് കൊടുക്കണ സ്ഥലം അവിടെ അപ്പൊ ഈ പൂഴി നല്ലോണം കൊട്ടോ പോയി പൈസക്കാരനോ പൈസക്കാരനോ നല്ല കമ്മിറ്റി കയറുക ഇങ്ങനെ ഇയാൾ പൈസക്കാരനായ അപ്പൊ ഇയാളെ കമ്മിറ്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി തലേ ദിവസം ഈ ജനറൽ ബോഡിയിൽ അങ്ങനെ ഈ സാധു പെട്ടെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ വകയിൽ മൂപ്പര് പൊരക്ക് കയറിയിട്ട് കാലിന്റെ കസേരിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാലിന്റെ മുകളിൽ കാലം പോയി ഒറ്റ എടുത്ത് ഒരാളോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആകാത്ത ഭാഗ്യായി പോയി പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ ഇയാൾ എല്ലാരും പുറത്താക്കിയിട്ട് ഒറ്റക്ക് റൂമിലിരിക്കട്ടെ കണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റും ബൈ പ്രസിഡന്റ് കമ്മിറ്റിയിലാടോ പൊരക്കെത്തിയാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വലിയ മുതലിസാണ് വലിയ വേദ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ എനിക്ക് ചെറിയ മൂട്ടിയുണ്ട് മോനുണ്ട് ഒരു ചിലപ്പോ ചാടി താടിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വലിയ മുതലിസ് എല്ലാം കാര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ പള്ളിയിൽ മുതലിസ് മുത്താലിങ്ങ എടുത്ത് പൊരക്കെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവും ഉപ്പയും മക്കളൊക്കെ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയണമല്ലാഹു നമ്മുടെ കുടുംബം ഇമ്പമുള്ളതാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബാപ്പ മുത്തായ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും ലി അഖിലി വാന ഹൈറുക്കും ലി അഖിലി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആള് ഭാര്യ മാരുടെ കൈ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആളാണ് വാന ഹൈറുക്കും ലി അഖിലി നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബനാഥൻ ഞാന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പറയാൻ ഹബി 
ഗരീബായ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അടുക്കൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അടുത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആചാര സ്വഭാവം ആചാര സ്വഭാവം കമ്മിറ്റി ഇല്ലല്ലോ സാറേ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബഹുമാനം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ പ്രത്യേക സ്വഭാവം കണ്ടോ പോയി മോനെ നിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും പോയി പോയി എന്നാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഭാര്യ അടുക്കൽ പോയി ചോദിക്കാം നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഉത്തമമായ സ്വഭാവമാണ് മുഹമ്മദ് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് അങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം വരൂല ഭാര്യമാരെ അംഗീകരിക്കുന്ന അവളെ മാനിക്കുന്ന അവൾ പണക്ക പണിക്കാരിയല്ല അവൾ നമ്മളെ അടിമയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മുടെ മക്കളെ ഉമ്മയാണെന്ന ബോധം കൊടുത്തിട്ട് ചില വൃത്തികേട്ട ഉത്താക്കന്മാർ മക്കളെ മുമ്പ് തന്നെ ഉമ്മാനടിക്കും സുബാനല്ലോ ഒരിക്കലും പാടില്ല മക്കളെ മുമ്പ് ഉമ്മാനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല മക്കളെ മുമ്പ് ഭാര്യനെ ദേശം പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഈ മക്കളെ രണ്ടാമത് മുന്നണിയാക്കിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന എപ്പാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സമയം ഉണ്ട് ക്ലാസ് പറയാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ ശരിക്കും മാനി കിടകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര നല്ല ഉസ്താ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭാര്യമാരോട് നല്ല മഹപ്പത്തിൽ എന്റെ പക കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒരല്പ സമയം പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹബീബായ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് തങ്ങളോട് സ്വഹാബികള് ചോദിച്ചു നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അവിടത്തേക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് സമ്മതിക്കുമോ മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടികൾക്ക് സുജൂത് പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സുജൂത് അനുവദിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഭാര്യമാരോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാരൊന്ന് കേൾക്കണേ സഹോദരിമാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പരിഗണിച്ചോളണം അമീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു പെണ്ണിന് അവളെ ഭർത്താവിനോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു സൃഷ്ടികൾക്ക് സുജൂത് പറ്റുമെങ്കിലും ഡൗട്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഭാര്യമാർക്ക് അത്രമാത്രം കടപ്പാടുണ്ടോ നബിയെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഉണ്ടോ നോ സുഹാബായ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം പൊട്ടിയിട്ട് സ്കിന്നൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ചീഞ്ചൽ ഒലിക്ക ദുർഗന്ധമുള്ള ചീഞ്ചലം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കർച്ചീഫൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം ഒപ്പിക്കൊടുത്തു നല്ല മറിച്ച് പശു അതിന്റെ കുട്ടിയെ നക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ അവളെ നാവ് കൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൃത്തികെട്ട ചീഞ്ചലം നക്കിത്തൊടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലും അവനോടുള്ള കടപ്പാട് തീരൂല മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണെ പറ്റിയിട്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാന്നാ പറഞ്ഞത് അതാ കൈറുണ്ണി നോക്കി ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന പെണ്ണാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കോലത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിലെ സങ്കടം മാറ്റുന്ന കോലത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാ നീ സന്തോഷമുള്ള പെണ്ണാകുന്നത് ഓ സഹോദരി അവന്റെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാകുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ദേശം പിടിച്ചിട്ട് തൊലാക്ക് ചോദിച്ചൊരു പെണ്ണാൽ മനക്കുകളെ വിള ശപിക്കുന്നതാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി സങ്കടം ഭർത്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കലമ്പി ദേശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ സങ്കടം അവന്റെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം നശിപ്പിച്ചാൽ അവന്റെ മുഖം പകർച്ചയായാൽ അവളെ വിവാദത്തല്ല സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കി സന്തോഷം പറഞ്ഞ് അവനെ ചിരിപ്പിക്കുന്നതുവരെ വിവാദത്തിൽ സ്വീകാര്യതയില്ല 
ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നെയും പറയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ലൈംഗി ഹതാ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വിരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാണ് രാത്രിയിൽ അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല നേരം ദാ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ കിടന്നുറങ്ങിയത് എന്നാൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ മലക്കുകൾ അവളെ ശപിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ നിന്നെ പോറ്റിയ ഉമ്മയുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് ആ ബാപ്പനെ കാണാൻ വീട് നിനക്ക് പോകണം പക്ഷേ ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് ഇന്ന് പോകണ്ടെന്നാണ് എന്നാൽ ഉമ്മാനെ കാണാൻ പോകല് ഹറോ ബാപ്പയെ കാണാൻ പോകല് ഹറോ നീ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്നു നിനക്കേറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ാണ് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പെണ്ണിന് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ ഛേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില പെണ്ണുങ്ങൾ സുഹാനുള്ള ഒന്നുകിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ കടക്കാരാക്കുകയാണ് അല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കള്ളന്മാരാക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ സുഹാന ജല്ലത് എന്റെ ഒരു തീർച്ച ഷാർജ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യക്ക് സാരി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ തേയില എന്റെ ശമ്പളം എന്റെ ഭാര്യക്ക് സാരി കൊടുക്കാൻ തകയില്ല എന്റെ ശമ്പളം പിന്നെ ചെറിയ ശമ്പളേ ഉള്ളൂ അവൻ പറയാണ് ഇടക്കിടക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടാവും ഞായറാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ഒക്കെ കല്യാണം ഒരു കല്യാണത്തിന് എടുത്തത് അടുത്ത കല്യാണത്തിന് എന്റെ ഭാര്യ എടുക്കൂല രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ എന്താ ജയലളിതെന്ന് വെച്ച് തമിഴ്നാട്ടിന്റെ മണ്ഡലം മറ്റു പോയ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഒരിക്കൽ ഉടുത്ത പിന്നെ ഉടുക്കൂല എന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്താ ജയലളിതയ ഒരിക്കൽ ഉടുക്ക പിന്നെ ഉടുക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ചെലവാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് സുബാനല്ലോ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ നേമത്ത് മറക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ട് ഭർത്താവിനെ പറ്റിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ട് ഭർത്താവിനെ ചതിക്കുന്ന പെണ്ണുമുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയൂല ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ പെണ്ണ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ക്ലിപ്പ് നാലഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ മൊബൈലിൽ കൊന്നിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോടതിയായ തലശ്ശേരി കോടതി വരാന്തയിൽ ആ സംഭവം നടന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങ രണ്ടു മക്കളുണ്ട് ഏഴു വയസ്സ് മൂന്നര വയസ്സുള്ള മക്കള് എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാണ് നേരം വിളിക്കും പെണ്ണെ കാണുന്നില്ല സുബാനല്ലോ ഈ പെണ്ണെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഓമാനിലെത്തി എന്നാ പറയുന്നു പറഞ്ഞാലില്ല എങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടത് ഓമാനിലെത്തി ഓമാൻ കുറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലും കൂടിയിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടു എംബസി മുഖേന അവരിങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടു അങ്ങനെ കോടതിയിലെത്തി കോടതിയിലെത്തിയപ്പോ ഇവള് പറയാണ് എനിക്ക് കാമുകന്റെ കൂടെ കാമുകന്റെ കൂടെ പോയതാണ് പ്രേമിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ അവന്റെ കൂടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പം കോടതിയും ജഡ്ജിയും വക്കീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനാണ് അമ്മയ അച്ഛനാണ് കാരണവരാണ് ഭർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഉണ്ടാകൂലേ മനുഷ്യത്വം അവര് ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ ബഹുമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി എവിടെ ഇവള് കേൾക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാതിന്റെ പുറമെ കോടതി പറഞ്ഞു വാഴ് പക്ഷെ കണ്ണ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കോന്റെ കൂടെ പോകണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കോടതി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ നീതിന്റെ ഭാഗത്തല്ല നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകൂ എന്നാ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ പെണ്ണിന് ഇവന്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി കോടതി അനുവദിച്ചപ്പോ കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഗർഭാശയത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര് റഹിമ് എന്നാണ് കാരുണ്യം എന്നാ അതിന് ശരിക്കും അർത്ഥവും ആ പള്ളയിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയോട് ഉമ്മാക്ക് നല്ല കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും ഉപ്പാക്ക് ഉണ്ടാകൂല അത്ര സ്നേഹം ഉമ്മാക്ക് നല്ല മഹബത്തായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് മൂന്നോ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആ കുട്ടി അവരെന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഇവന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാന്റെ മാറിടത്തിൽ നിന്നും മാറുന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ മാറിടത്തിൽ നീ കുട്ടി മാറുന്നില്ല മുലപ്പാലിന്റെ മണം മാറാത്ത പൊന്നു പൈതല് ആ കുട്ടി നിലവിളിച്ച് കരയാണ് ഭർത്താവാകുന്ന അവനും അവന്റെ ചങ്ങാതിമാരും കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിനെ വാങ്ങാൻ കുട്ടി പോകുന്നില്ല ഉമ്മ വൃത്തികെട്ട പണിക്ക് പോവുകയാണ് പപ്പാനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകാന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കുട്ടിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ
പാർട്ടിയുടെ കരച്ചിലാ നിലവിളി കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ എവിടെ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് ഈ ഭർത്താവിനെ ഇവിടെ പറ്റിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിഞ്ഞു പോയതാ അല്ല ഈ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോ എത്രയോ നാളുകൾക്കും ഇവള് ചാറ്റ് ചെയ്യാണ് എത്രയോ നാളുകൾക്കും ഇവള് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ ഈ കാമുകനുമായിട്ട് ഇവള് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് രാത്രി വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്തേ എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം പെട്ടെന്ന് ശരിയാകാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഉസ്താദ് എന്റെ ഭാര്യ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തൊലാക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുബാന ജല്ലജലാൽ കിണറിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കലുണ്ടോടോ അള്ളാഹുവിന് ഹലാലായ സംഗതി ചില ആൾ മനസ്സിലാക്കത് ഇസ്ലാമിൽ എന്തോ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ തൊലാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഹലാലായ സംഗതികൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് തൊലാക്ക് തൊലാക്ക് വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതമുള്ള സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് തൊലാക്കാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവനോട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇവൻ പറഞ്ഞ ആറു മാസമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആറു മാസം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും ഗൾഫിലേക്ക് പോയി കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ലീവില്ല ഞാൻ ഭാര്യനെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകൂ അവിടെ നല്ലൊരു കമ്പനിയിലാണ് ഇവന് ജോലിയുള്ളത് നല്ല തിരക്കാണ് ലീവ് കിട്ടൂലെങ്കിൽ നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇവൻ പറയുന്നത് ഭർത്താവിന് ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഗൾഫ് പോയിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ സുബാനുള്ള ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സംഗതി നമ്മളെ ഭാര്യമാർ ശരിക്കും അറിയണം ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പഠിക്കണ സംഗതി ഞാനല്ല ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പ്രേ മണക്കുന്ന നാട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നാൽ നമ്മൾ മദ്രസയിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൂടെ പോയ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോ അടുത്തൂടെ പോലെ ഓരോ നമ്മൾ അടുത്തൂടെ പോകാൻ നേർച്ചയാക്കും അത്ര വിശാലുള്ള മണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നാട്ടിന്റെ മണോന്നാ അല്ല ഓനാട് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് വന്ന നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശ്രമത്തിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും നാടാ അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് നിയമക്കുരുക്കളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഒക്കെയും സലാമത്താക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാധുക്കളായ ഫുക്രാസ്കിമാർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല കാരുണ്യ സ്നേഹം അവർക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമങ്ങളിലേക്ക് അവർ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കട്ടെ ഞാൻ പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് ഗൾഫിൽ പോയി വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് വളരെ ബഹുമാനിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടേതാ കുറെ ആളുകൾ നല്ല ബഹുമാനിച്ച് കൊണ്ട് ഷാർജ് എമിഗ്രേഷൻ എടുത്താ പോയത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയായിട്ട് റൂമിൽ സുഹാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഗൾഫ് യാത്ര അങ്ങനെ പാതിരാ സമയത്ത് അവിടെ ആ റൂമിൽ പോയി കയറി കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇടണം പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞോട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ വയലിൽ പറയുന്ന നമുക്കുണ്ടോ പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ നല്ല സംസാരിക്കും ഒച്ച ഉണ്ടായി കൂടെ കാരണം ഉറങ്ങുന്ന ആളുണ്ട് കുറെ ആള് അലാറിൽ വെച്ച് രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ആളുണ്ട് ഓർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും മണ്ടി കൂടാം ഏതായാലും പകുതി സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി മുണ്ടാൻ പാടില്ല റൂമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇടുള്ള റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ സെന്റർ ആളിൽ ഒരു ബൾബ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളിലുള്ളൂ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇടും അപ്പൊ ഇവർ കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു സ്ഥാത് ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മേലെ കിടക്കുന്ന ഏത് ഭാഷയിൽ ആ ചീത്ത വിളിക്കാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ട്രെയിനിലെല്ലാം പോലെ തട്ടും തട്ടിന്റെ മുകളിൽ തട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോ അവിടെ തട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്കറ്റും പോസ്റ്റ് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ കണ്ണിലേക്കാണ് നേരിട്ട് അടിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ ഉസ്താവും തങ്ങോന്ന് ഉറക്കിലുണ്ടാവില്ല നല്ല ചീ
അത്രയും കഷ്ടപ്പെടാണ് അവിടെ പിന്നെ അധികം തിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ അപകടം പറ്റി നമുക്ക് തന്നെ വിഷമം ഞാൻ കുട്ടികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വെറുപ്പൊന്നും വേണ്ട അവരോട് അവർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ പലതുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ നാട് മുഴുവനും ഈ കോലത്തിലായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഗൾഫ് പോയി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് കാണാമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരം പറയാ ഈ പ്രവാസ ലോക ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പം പറയുന്നത് രാത്രി ഏത് സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും എന്റെ ഭാര്യ ഫുൾ ബിസിയാ എപ്പം വിളിച്ചാലും പറയും നിങ്ങളെ ഭാര്യ വേറൊരുത്തനോട് സംസാരിക്കാണ് പിന്നെ വിളിക്കുക ഭാര്യന്റെ ഫോൺ പറയാ ഇവൻ പറയാണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ റൂമിലെത്തുക പന്ത്രണ്ടര മണി നാട്ടില് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഉറക്കല്ലേ പോകുള്ളു ആ സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഭാര്യന്റെ ഫോൺ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ബംഗളെ ഭാര്യ വേറൊരുത്തനെ വിളിക്കാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്ന പറയണത് സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഏത് സമയത്തും ബിസിയാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാണ് ഞാൻ ആളെ വെച്ചു അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ നാട് പോലെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നാടല്ലയാ ഭാര്യന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളെ വെച്ച് പോലെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവളെ ഫോൺ നിലക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എപ്പോഴും ഇവളെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ബിസിയിലാണ് ബിസിയിലാണ് ഓ പെണ്ണെ ഇവളിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവൻ പറയുന്നത് അറിയോ ഞാൻ നെറ്റ് ഒന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് സ്വന്തം ഫോൺ ഒന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വിളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അത് ശരിയായ നമ്പറിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് അവരോട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തിട്ട് അവൾ എന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ ടെൻഷൻ മാറുമായി നമ്മളെ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് കൊണ്ടാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നേയില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണുമ്പോൾ കൊടുത്ത ഫോണിലാണ് സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഇവൻ കൊടുത്ത ഫോണിലാണ് ഈ ധോനി വാസം മുഴുവനും നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ സേവനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൾഫിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കണം ആ പുരിവയിലെത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല എ സി ഇല്ല എവിടെ മോനെ എ സി ഉള്ളവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് എ സി ഇല്ലാത്തവനും പ്രശ്നമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ നീ എവിടെ ഇല്ല എന്നതാണ് നീ എവിടെ ഇല്ല നിനക്ക് ഇവിടെ ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് അവനവിടെ ആരുമില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിലപ്പോ ഒറ്റക്കാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ അവൻ നാട്ടുകാരനായിട്ടുണ്ടാവുക ഏതോ ബംഗാളിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ശ്രീലങ്കക്കാരന്റെ കൂടെയാണ് ആന്ധ്രക്കാരന്റെ കൂടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിന്റെ കൂടെയാണ് അവൻ അവിടെ പെണ്ണ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കള്ള് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗമാണെന്നോ അവരൊന്നും ഹറാമൊന്നും ഉണ്ടാവൂലാന്നാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാൾ പിഴക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടവിടെ പെണ്ണവിടെ കിട്ടും കള്ളവിടെ കിട്ടും എല്ലാ ഹറാമുവിടെ കിട്ടും അവന്റെ ഫോൺ ഒന്നും ഒരു മിസ് കോള് പോയ അവന്റെ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ സംഭവിച്ച പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ കറങ്ങുന്ന പല പോലുള്ള മൊബൈല് കാണൂല അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ നിനക്ക് പണം ഉണ്ടാകൂല അവനെ കാണണോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൈസ അയക്കേണ്ടി വരും ആ നിലക്ക് അവൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ അവന് കഴിയും പക്ഷേ അവൻ ഹറാബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല കള്ളവൻ കുടിക്കുന്നില്ല എത്ര കഠിനമായ അധ്വാനമാണെങ്കിലും കഫീലിന്റെ പ്രയാസം ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ മുതലാളിന്റെ കലമ്പ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് സകല പ്രശ്നങ്ങളും അവൻ സഹിക്കുമ്പോ അവൻ ആകെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന മുഖം നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖം മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മയാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഈ മാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന നല്ല ചിന്തയാണ് ഹറോഹമിൽ നിന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പൊന്നു പെങ്ങളെ സകലതും നിനക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ സകലതും നിനക്ക് തരാ അവന്റെ ആയുസ് ചെലവാക്കിയിട്ട് അവന്റെ രക്തം വേർപ്പാക്കിയിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് കാണാതെ പോയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ തന്ന മൊബൈലിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാരായാലും ആരായാലും അന്യപുരുഷനുമായി നീ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ അന്യപുരുഷനുമായി നീ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അന്യപുരുഷന്റെ ഫോണിൽ നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അള്ള വിടൂല ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ശക്തമായത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഒരു ഉപ്പാനെ കണ്ടു ചില മക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു മകനെ കണ്ടിട്ട് ഓനോട് ഞാൻ ഗൾഫ് എന്ന് ചോദിച്ചു എടുത്ത് ഇപ്പൊ പോയ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ചോദിച്ചു ഓനോട് നീ ഇത്ര നാളെ ഗൾഫ് പോയിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ നാലഞ്ചു കൊല്ലായി ഗൾഫ് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കുടുംബമൊന്നുമില്ല ഫാമിലി എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പയും ഉപ്പയും ഉമ്മ ഗൾഫിലാണ് ഫോം വിളിക്കലുണ്ട് സുബാനല്ലാ ഉപ്പയും ഉമ്മ ഗൾഫിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ഇവനവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല മക്കളെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണം ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് പോകണം പിന്നെ തീരെ പൈസ ഇല്ല ആയിരം പണിയെടുക്കുന്നവന ഓൻ അഞ്ഞൂറ് ദിവസം ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓനിങ്ങോട്ട് വന്ന് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടൂല അവനോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഫാമിലി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല സന്തോഷിക്കുന്ന ഫാമിലി ഉണ്ടാവും കുടുംബം ഉണ്ടാവും ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പാനും ഉമ്മാനെയും കാണാൻ പറഞ്ഞേ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കൾ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ താളുകളൊക്കെ ആഹൃത്തിൽ എന്താവുന്ന കണ്ടറിയണം അള്ളാഹു ഞമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉപ്പ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഇടങ്ങേറി ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലായി ഞാൻ വരാണ്ട് മയ്യത്തെടുക്കണ്ട ഇവന്റെ വിളി കണ്ടാവേക്ക് നാട്ടുകാർ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കായിട്ടാന്ന് വരാത്ത അഞ്ചു കൊല്ലം കണ്ട ഈ ഉമ്മ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് കബറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വരെ യോ വിടൂല അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അഞ്ചു ആറ് കൊല്ലം ഗൾഫ് പോയിട്ട് നിൽക്കാണേ ഉമ്മാനോട് നമ്മളെ നാട്ടു എടുത്തു ഉമ്മാനോട് ഉമ്മാക്ക് പത്ത് മക്കൾ അഞ്ചാണോ അഞ്ചു പെണ്ണു അഞ്ചാണും അഞ്ചു പെണ്ണു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് ഇത്ര നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള ഉമ്മ ഈ ഉമ്മാനോട് വെച്ച് ഇപ്പൊ മക്കള് പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഗൾഫിലാണ് ആൺകുട്ടികൾ ഭാര്യമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഗൾഫിലാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യമുള്ള എനക്ക് ഷുഗറും പുള്ളറും ഉപ്പാക്ക് പ്രഷറും കണ്ടോ അല്ല റാഹ തൈപ്പ് മൂവര് പ്രഷറും സുഗറിലും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാണ് വല്യ കൊട്ടാരം പോലുള്ള പൊരണ്ട് ആ പൊരക്ക് ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആകെ ഇവർക്ക് കൂട്ടിനുള്ള സുഗറും പ്രഷറും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഉമ്മ ഉപ്പാക്ക് സൂചി വെച്ചു കൊടുക്കും ഉപ്പ ഉമ്മാക്ക് ഗുളിക എടുത്തു കൊടുക്കും ഇതന്നെ വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല എത്ര വലിയ വലിയ കോടീശ്വരമാര് പണച്ചാക്കുകൾ അഞ്ചു ആറും കൊല്ലം ഭാര്യമാരും മക്കളെയും കൂട്ടി ഗൾഫ് സൂചിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല ഫോൺ വിളിക്കലുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ തീരുവോ ഉമ്മാന്റെ ആശ മകനെ കാണുന്ന ആശ തീരുവോ ബാപ്പക്ക് മകനെ കാണുന്ന ആശ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത ഒരു ഉപ്പാനോട് പ്രായമുള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കാക്ക റാഹ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഒരു റാഹത്ത് തന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ചോദിച്ചത് എന്റെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളെന്നോട് പറയും എന്ത് റാഹത്ത് മോനെ എന്നാണ് എന്നോട് കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അലഹമില്ല എന്നാ പറയണ്ട് പിന്നെ അന്നേരം ഇയാളോട് വേദ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഞാൻ ഏതായാലും എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി പോയി ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് റാഹത്ത് മോനെ എന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്താത്ത ഇല്ല ഇവർക്ക് ഓർക്ക് സുഖം തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇവർ പറയാണ് ഇത്താത്ത ഇല്ല ഇത്താത്ത ദുബൈയിലാന്ന് ഭാര്യനെ ചോദിച്ചത് ഒരു ദുബൈയിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റാഹത്ത് കേടിന് ഇതന്നെ കാരണം പ്രായമുള്ളവരായാലും ശരി ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഒരു സമാധാന അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി ചെറുപ്പകാലത്തല്ല അന്ന് ഒറ്റ കഴിഞ്ഞേൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കണം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് പല മക്കളും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തം ചെയ്യാണ് ഉമ്മാനെ അങ്ങോട്ട് ഉപ്പയിൽ കൊണ്ടു ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കൊണ്ടു പക്ഷെ ഈ ഉപ്പാക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ആരോ ഈ മക്കൾ ആലോചിക്കലേ ഇല്ല അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ എന്നാ ഉപ്പാനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു ഇയാൾ വേസ്റ്റല്ലേ കൊണ്ടുപോകും ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ചില മക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ മക്കളും മോശക്കാരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഉപ്പാക്ക് ആഫിയത്തുണ്ട് ഇവിടെ പെങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഉപ്പാക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് പെങ്ങളുണ്ട് വീട്ടില് എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ആരും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഈ ബാപ്പ ഒറ്റക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഈ വേറെ പോയി നോക്കണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് പ്രസവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എടുക്കാനല്ല ഇന്റെ ഉപ്പ പണ്ടിന്റെ ഉമ്മാനെ കിട്ടിയത് ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുന്ന പണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ് വാദന് പോയി പോയി കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരു ഉസ്താദ് വാദന് പോയി എല്ലാ ഉസ്താദ് വാദന് പോയാലും ദ്വാരക്കാനും ലെറ്റർ കിട്ടല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് വർക്കത്താക്കി തരട്ടെ എന്താ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ റെസീറ്റ് എന്നറിയോ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല വാദ പറഞ്ഞ ഉസ്താദിന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എത്തു കൊടുത്തതാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ വീട്ടിൽ വരാനും
ഉസ്താദ് ഉഷാറിൽ വായിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹുവേ എന്ന് ബുഷാറായിട്ട് ദ്വാരൻ അള്ളാഹുവേ ഈ ഐസുമാന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങൾ ആ രാമീൻ പറയണ്ട ഹെളുമ്പ് ദ്വാരുന്നത് ഏതായാലും ഉഷാറായിട്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാരുന്ന അള്ളാഹുവേ ഐസുമാന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ ഭർത്താവിന് വീട്ടിൽ പോകാനും മക്കളോട് നല്ലായിട്ട് ഇടപെടാനും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മാത്രമല്ല ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലും ഒന്നാക്കിയിട്ട് അവരെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കണം അള്ളാ ഇതിങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഉഷാറായിട്ട് വേറെ സദസ് മുഴുവൻ ആമീൻ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് വേറെ ഒരു എഴുത്ത് വരുന്നു സുബാനുള്ളോ ഈ എഴുത്ത് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദേ നേരത്തെ എഴുത്ത് തന്ന് വേരക്കാൻ പറഞ്ഞ ഐസുമാന്റെ ഭർത്താവ് അസിനാറാണ് ഞാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭർത്താവാണ് കത്തുകൊടുക്കുന്നു എന്താ എത്തുന്നറിയോ ഉസ്താദേ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരാളോട് എന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചതിനാൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചതിനാൽ സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രശ്നം തീരട്ടെ ഉസ്താദേ ഞാൻ ഇന്നവരെ അഭിമാനമോത്തിട്ട് ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഭർത്താവ് എഴുതുന്ന എന്താന്നറിയോ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ ഭാര്യയും പൊന്നു പോലെയാണ് ഞാൻ പൂറ്റിയത് മരം വലിച്ചിട്ട് മരം മുറിച്ചിട്ട് വിറക് വെട്ടിയിട്ട് മരം ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സാഹസികമായി അങ്ങനെ തിക്കും തിരക്കുമായി നല്ല ഓവർ ടൈം പണിയെടുത്തിട്ട് എന്റെ മക്കളെ ഒരു വിഷമോ അറിയിക്കാതെ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഞാൻ പൂറ്റി ഉസ്താദ് ഒരു പണിക്കും അയച്ചില്ല പഠനത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ ചെറിയ റോഡായിരുന്നു കാലത്ത് ചെറിയ റോഡായിരുന്നു അതിന്റെ വക്കിൽ അന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ കോലത്തിൽ ഒരു വീടും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ മൂത്ത മകന് പത്തിരുപത് വയസ്സായപ്പോ എന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ മകൻ ഗൾഫിലുണ്ട് അവനെടുക്ക ഞാൻ തന്നെ പൈസ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ മകനെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഗൾഫിൽ അയച്ചു അതോടുകൂടി എന്റെ ദുഃഖവും തുടങ്ങി മൂത്ത മകൻ ഗൾഫ് പോയി മൂത്ത രണ്ട് മൂന്നാം കുട്ടികളും ഒടുവിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി രണ്ടാം മൂത്ത രണ്ടാമതുള്ളത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ആകെ ആറാണ് മക്കൾ ആറ് ആറ് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് പെണ്ണു അങ്ങനെ ഈ ചങ്ങാതി മൂത്ത മകൻ പോയിട്ട് ഉമ്മാനയൊക്കെയാണ് കത്തയൊക്കെ ഉമ്മാനയാണ് വിളിക്കുക എന്റെ മക്കൾക്കോട് ഉമ്മാനോടല്ലേ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കിയില്ല ഉമ്മാക്കാണ് പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഉസ്താദേ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമത്തെ മോനെയും കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മകനെയും കൊണ്ടുപോയി അവൻ നല്ല റാഹത്തായി പോയി 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 മാത്രല്ല ആ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ കയറിയപ്പോ ഞാൻ വീണു പോയി ഞാൻ വീണ് എന്റെ നടുവിന് പ്രശ്നമായി വടികുത്താതെ നടക്കാൻ കഴിയാതെയായി ആശുപത്രി കൊറേ നാളെ കിടന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും എന്നെ വേണ്ടോ അവരെ പണത്തിനൊപ്പിച്ച കോലത്തിലല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ മൂ മക്കളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ആപ്പിളിന് എടുക്കുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നിക്കാഹിന് എന്റെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ കൈ കൊടുക്ക ഞാൻ ആവശ്യമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തു പക്ഷെ നാട്ടുകാരോടൊന്നും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഒരാളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല കാരണം എന്റെ മക്കൾക്ക് വിഷമമാകണ്ട ഉസ്താദെ ഞാൻ പണ്ട് കെട്ടിയ വീടില്ലേ ആ വീട് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കൊട്ടാരമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് പൊളിക്കുമ്പോ എന്നോട് എന്റെ മക്കള് സമ്മതമെടുത്തില്ല അങ്ങന്മാര് വന്നു ഉസ്താദുമാർ വന്നു കുറ്റിയടിച്ചു തറക്കല്ലിട്ടു എല്ലാം ചെയ്തു പോര കുടികൂടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഞാനും അതിൽ കൂടിയിട്ട് കളിച്ചു എന്റെ കരള് കരയുകയായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനമില്ല എന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോന്നല്ലേ ഞാൻ പോയാൽ ഒരാൾ മെയിൻഡാക്കുന്നില്ല വീട്ടില് അവരെന്നെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുവോ അവരാരും എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരാറില്ല എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കി വലിയ കൊട്ടാരത്തെ താ
ഉസ്താദിന്റെ വർക്കത്ത് കിട്ടാനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് മൂപ്പരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പലപ്പോഴും പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളത് ഇത്തിക്കാവിന്റെ കൂലിക്കാന്ന് ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ല വലിയ പൊരക്കാരനായതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കും കംപ്ലൈന്റ് വന്നില്ല ഉസ്താദെ സംഗതി ഇതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ തവണ എന്റെ ഭാര്യ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി എന്റെ മക്കളുടെ ഭാര്യമാര് പ്രസവിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊക്കെ പോയി ഒരൊറ്റ തവണ പോകുമ്പോഴും അവൾ എന്നോട് മണ്ടിയിട്ടില്ല അവൾ എന്നോട് സമ്മതമെടുക്കാറില്ല അവളും ഞാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെന്തിനാണ് അവൾ ഈ കത്തെഴുതിയത് എന്നറിയൂല ഉസ്താദ് പിന്നെ ഉസ്താദ് കാര്യമായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്വഭാവമാണോ നന്നാ കണ്ടത് അതല്ല അവരെ സ്വഭാവമാണോ നന്നാ കണ്ടത് മാത്രല്ല ഉസ്താദ് നേരത്തെ അവര് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ അവരെ കൂടെ വരണമെന്നാണ് ഉസ്താദ് ദുന്യാപ് തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് കട്ടപ്പുകയായി ആഹൃത്തിൽ എന്തായാലും അവരെന്റെ കൂടെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ദ്വാരന്നതുവാവുന്നു ഉസ്താദ് തിരിച്ചു ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കെ പി അസിനാർ ഉള്ള ആയിരത്തൊന്ന് ഉറുപ്പ്യാളു കടവത്തൂരിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുണ്ടാവും നമ്മളെ ഭർത്താവിനോട് നമ്മളെ ചെയ്യണത് ഉസ്താദിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യ വീട്ടിലും ചിരിക്കുന്ന ബാപ്പമാരുടെ മനസ്സ് കരയുകയാണ് ഉമ്മമാരെ അള്ള വിടൂല ചെറുപ്പകാലത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളതാ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിന്റെ കഥയല്ല ഞാൻ പറയണത് അശ്ലീലമല്ല നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാകും അന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓരോ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാ ഇന്നില്ലേ വടികുത്തി നടക്കുന്ന കാരണ പരിഹാജിയാര് ഹബീബായ തങ്ങളടുക്കൽ ഒരു പെണ്ണു വന്നു മുത്തായ തങ്ങളോട് പറയുന്ന എനിക്ക് അവിടത്തേക്ക് സ്വതുമത്ത ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവുണ്ടോ ഉണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മറുപടി അവൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ സ്വർഗം അവൻ മാത്രമാണ് നിന്റെ നരകം നീ കേൾക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൺകുട്ടികളോടാണ് ആൺകുട്ടികളോടാണ് ആ പറഞ്ഞ പെണ്ണിനോടല്ല ആൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗം ഉമ്മാനെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയും പോണ്ടാ അതേ സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളോടല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഇന്നമാഹുവജനുക്കീവനറുക്കി നിന്റെ ഭർത്താവാണ് നിന്റെ സ്വർഗം നിന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് നിന്റെ സ്വർഗം നിന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് നിന്റെ നരകം കേട്ടു ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പടിയും കുത്തി വെച്ച് വെച്ച് വരുന്ന കിളവനില്ലയോ ആ കിളവന്റെ ഹൃദമത്തിലാണ് നിന്റെ സ്വർഗമുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവരുമ്മയോടാണ് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് അവര് ഷോപ്പ് തുടങ്ങും ഉമ്മാനോടാ പറയാം അവർക്ക് യൂണിഫോം വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മാനോടാ പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ ബസിന്റെ പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മാനോടാ പറയാം സ്കൂളിലെ ഫീസ് അടക്കാൻ ഉമ്മാനോടാ പറയാം ഉമ്മാനോടാണ് മക്കൾ ഒട്ടി നിൽക്കുക കാരണം എന്താ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിലാണ് അവരുണ്ടായത് ഉപ്പാക്ക് ദേശം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉമ്മാന്റെ മടിയിലാണ് അവരുണ്ടായത് രണ്ടു വർഷം മുലയൂ ിട്ട് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഉമ്മയാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനോടെ മക്കൾക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ഉമ്മാന്റെ മടി കളഞ്ഞിട്ട് അവര് വളരെ ആരും അസൂയപ്പെടണ്ട എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ ഈ മകൻ നിനക്ക് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ബാപ്പന്റെതാണത് അതിന്റെ ഭർത്താവിന്റെതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയാ ഉമ്മാനോട് പറയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഗതി വേണോ ഉമ്മന്താക്കണം എന്നാ പിന്നെ പോയിക്കോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഉപ്പാനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് സമ്മതം എടുത്തിട്ട് നീ പറയണല്ലേ ഉപ്പാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം അപ്പൊ മക്കൾ തോന്നും ഉപ്പയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബാപ്പയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തസന്തെന്നറിയോ മക്കളെപ്പോഴും ഉമ്മയോട് ഉമ്മയെപ്പോഴും ബാപ്പയോട് ഭർത്താവിനോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾ ഉമ്മ ഉമ്മ ടു ബാപ്പ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട ആരും പുറത്തില്ല നല്ല സന്തോഷമുള്ള കുടുംബമാണ് ഇസ്ലാം വ്യവസ്ഥാപിതമായി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭാര്യമാരും നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ കല്യാണം സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യമാരായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടിയ
മുഹമ്മദ് <laughs> اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسل ادك انا بالك ما دينا بوندا نمك دوارك ان شاء الله സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ശഹബ അൻമാസ മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാം സലാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ മാസ നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ കൽബ് കൊണ്ട് കേൾക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടേ പറ്റും അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ പൊതു എല്ലാരും എടുക്കണം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും പൊതു എടുക്കും ഇഷാവ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അധികാളും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണം അവ ഏതായാലും ഇഷാവ് നിസ്കരിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടരക്കായത്ത് പൊതു എന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശരിക്ക് കണ്ണടച്ചിട്ട് കൽബ് തുറന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് റജബ് മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ പകുതിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് റമദാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമോ എന്നറിയൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം റമദാനാക്കി ഷാബാനാക്കി നമ്മൾ അള്ളാഹു മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് മോനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചിന്റെ മേലെ സെക്കൻഡ് സൂചി നമ്മുടെ ചുമരിന്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഘടികാരത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എപ്പോ നമ്മൾ നടത്തിക്കും ഒരിക്കലും മുപ്പര നിർത്താൻ നമ്മൾ വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ് 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 സെക്കൻഡുകൾ മാറി മിനിറ്റുകളായി മണിക്കൂറുകളായി ദിവസങ്ങളായി ആഴ്ചകളായി ആഴ്ചകളായി മാസങ്ങളായി കൊല്ലങ്ങളായി നിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ പരമലക്കിന് കൽപ്പന കിട്ടി കൂടാടി പാറുന്ന തത്തേ തട്ടി ഏത് സമയത്തും പോകാം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞാൻ അബുദാബിയിലായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച യു എയിലും ഷാർജയിലായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ദുബൈയിലും മൂന്ന് പരിപാടിക്ക് പോയി ഞാൻ രണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ അബുദാബിയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രവാസികൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു സങ്കടം എന്തായിരുന്നു സങ്കടം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു തൃക്കേപൂരിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് മുഹമ്മദ് റഫിയ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയമുണ്ടോ അബുദാബിയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ എനിക്ക് അയാൾ അറിയില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിസ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആക്കി പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലായി ഗൾഫിൽ ഇനി കുടുംബത്തോടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക വിസ ക്യാൻസൽ ആക്കി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നിവനായിട്ട് മരിച്ചു പോയി അവ മരിച്ചു പോയി ആ ടെൻഷനിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഭാര്യ അവനെ കാത്തു നിൽക്ക ഇനി ഭർത്താവ് പോകൂല മക്കള് കാത്തിരിക്കാണ് ബാപ്പ ഇനി ഗൾഫിലേക്ക് പോകൂല നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഉമ്മയും ബാപ്പയും കാത്തിരിക്കാണ് മോനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക ഇല്ല ഇല്ല ആരും കാണാത്ത ലോകത്തേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരം പോയി 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 അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും ആരെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല എപ്പൊ തീരുമെന്നു പറഞ്ഞും കൂടാ കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കൽബ് കൊണ്ട് കേൾക്കണേ കുടുംബ ജീവിതം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റബ്ബിനോട് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതും ആരക്കണം അല്ലോ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾക്കൊന്നും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കരഞ്ഞൊന്നതും ആരക്കണം കരഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അതും ആരക്കണം ഇനി തീർന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ ഖുർആാനൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കണം എന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം അഡ്രസ് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോ ഇല ഹദറത്തുൻ നബിയ്യൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറക്കൊന്നും 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة ودا ورب بيج ودا من كتير نمان نغني عدد كرنيكو مدي أكيد تيلنجي لعدد بيج لك غاريكو ورعلب منجي لهم قرآن ودا موني تريو نعالي قلائي كي قندو تلتت نعم برني لي پنني نعم قندو كورك نصادن پرشد قرآن ونن كي قندو تلتت ودن نصمية الله نود برينا من الله كارونية نعم آيه ننجا نعم تلنجا 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 موسیقی 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 موسیقی
ഇവിടെ അയ്യൂബ് നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ അനിയൻ അയ്യൂബ് നല്ല ഉറപ്പേര് അല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് പരിസരത്ത് വാളിന് വരുമ്പോ അള്ളാഹു കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പലരും എനിക്ക് അറിയുന്ന പലരുണ്ട് അറിയാത്ത പലരുണ്ട് ഇവിടെ പലരും മരണപ്പെട്ടതായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കടവത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളവരൊക്കെ പലരും മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹുടെ ഖബറുകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഈ അയൽമിന്റെ മജിലിസിന്റെ പ്രകാശം അവരെ ഖബറുകളിൽ അള്ളാഹു വലിയ ആദരവുള്ള ഹതിയെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൽബ് കൊണ്ട് കേൾക്കാനാ മറ്റത് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ദിവസം അതില്ലാതെ ഒരാൾ കണ്ണടക്കരുത് അള്ളാഹു തോഫീഖാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ അതപകടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിശാള പൊരക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഭേദെങ്കിലും ാണ്ട് ഉറങ്ങൂലാന്ന് നിയത്താക്കി ആളുകൾ കൈബന്ധിച്ച അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കീർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഓതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഓതണം തുഹറുള്ള എല്ലാരും ഓതണം നാളെ നിർത്തിക്കൂടാ നാളെ പതിവാക്കണം ഇനി ശേഖാൻ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പതിവാക്കണം പതിവാക്കണം റമദാൻ കയറിയിട്ട് വേഗം പേടിച്ച് ഓതോടുത്തിട്ട് വന്ന് പാഞ്ഞു പിടിച്ച് അല്ല റമദാന്റെ കയറുമ്പോ തന്നെ ഒതോടെ ശുദ്ധിയോടെ ഖുർആാനോടെ കയറണം അള്ളാഹു തോഫീഖാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഷാബാലിൽ തന്നെ ഒരു ഹത്തോതി തീർക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖാക്കി ഇനി ഒന്നും ഓതാൻ അറിയില്ല വെറുതെ മുസാഫിട്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞു അള്ളാന്റെ കലാമല്ലേ അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തുള്ളവനല്ലേ അവന്റെ റഹ്ഫത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ കലാം എടുത്തിട്ട് കരയുന്ന ഒരുത്തനെ നരകത്തിലിട്ടുണ്ടാകുന്ന അള്ളാഹ് കണക്കാക്കിയാൽ സഹോദര നമ്മുടെ ദുന്യാവാഹുറം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കണം എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണം ഇതൊന്ന് കയ്യിൽ തന്നെ മൈക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും പിന്നെ അള്ളാഹു പറക്കത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും മുസാഫത്തിക്കണം പൈസ ഉള്ളവരൊക്കെ തരണം അള്ളാഹു പറക്കത്താക്കട്ടെ ഇനി പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം അള്ളാഹു പറക്കത്താക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി നീയത്താക്ക മുത്തായ തങ്ങളെ മധുഹാൻ എല്ലാരും നല്ല റാഹത്തിൽ ചെല്ലാഹുഹമ്മദ കഴിഞ്ഞ തവർ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മിനിഷം മുതൽ വേറെന്നിട്ട് പോകും അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കി തരട്ടെ ഇല്ലാഹുഹമ്മദുറൂലുള്ള ഇല്ലാഹുഹമ്മദുറൂല قدامتني 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 مشروبي كلامتني 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 يا نبي لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي ബി <laughs> അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്കയാ ഹബീബല്ലാ 
الصلاة والسلام عليك يا خير النبي لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله نم رسوي قريكتة الله نم كبركة تيجتة نم رصدص الله قبولا كتيرتة نم رستعبنة الله بلرت تيرتة نم برياس عن الله وقت تيرتة شعبان ما سان نال دوحة كجابة طول الله سامي عن الله دوحة ركام من دينغلو دوري خيرين برا نيان إندا ناتوشري يستعبن بهمانة بطة بايار تانغلين عن كلام برجين داو بايار سلاتني بوعنا بيرون داو يناتلي Allah Hukum kita tanggap apa kerana rahmat itu cahaya itu. Thare orang malik itu, itu orang yang rugi itu, itu orang yang perayaan semua orang berkat asyik asyik, apa yang orang kita mesti lakukan salat, salatu ayat jangan buat hati kita sama yang orang lain. Mereka yang orang gelfil ayat orang orang itu lihat malam, apa yang orang kecil pergi, apa yang orang tanggap apa yang orang khidmat jangan buat orang dah garang. Patang orang yang terutut orang tanggap apa sahaja. Orang ceria staf orang yang orang naik orang orang lalu jitu, apa yang orang naik lebih, anjara kilometer pergi orang orang lalu macam itu macam itu pergi orang orang skiri kini orang orang terutut ayat orang orang lalu thalam, pada orang orang apa orang ceria pergi staf orang orang lalu orang dah kena, orang pergi orang terima di rumah orang pergi orang orang terutut orang kerja masa orang pada hari ini kerja masa orang pada hari ini orang orang lalu peribadi masa orang pada hari ini orang orang lalu salat alhamdulillah, apa orang orang lalu orang Sambaran bahawa terangan yang lalu pada di pertan bodoh lek show perak adan di setalat ini kerisro nara na tidak, pada nengal lelulu, nallu nuri sendiri nalpanya rupiah, nengal nallu nandu ayerkan, atau tera kita mandi Allahu ini kajenah ini nuri sambati ke mana niu illa, Allahu ini kajenah itu kurta ti rata kajenah wan, tu guna nengal lelulu minus serinya nengal tu ayil, ada terjun pertan na kita anum, endu masa uru mandu nara masa tu nula ini peribadi nara kanu, ilang ini nengal aku agak besmi cewu anbat anbat lek show perak kurta ada orang kan perasaan tidak, pada orang dengan orang lelaki ceri kedua, ayat kerana orang dengan orang lelaki pertengah ini cuma mari orang dengan orang lelaki korma pertama Allah rahmat tak kita lete, abad ini pernah lebih lebih 4 kilometer, 4 kilometer apa orang ceri, orang pergi ini, abad ini anak anak ini mutiara orang lelaki tanpa sikit di setelah itu 4 kilometer apa orang abad ini kerana jumaat itu boleh itu anak teri, apabila abad ini ceri orang pergi ini orang malah ini stage ini datanya pergi ini dahulu, angin teri pergi ini anak abad ini orang lelaki tanpa sikit ini, pada keinginan untuk macam anak anak peribadi. Apa yang dilakukan pada tahun darah sejarah pada tahun ceri rumah darah sendiri, darah sendiri setelah itu rumah darah sah, asalnya. Apa yang dia ke, sambal orang dia kering orang ke sahdu ayah, ni anda ni anak pelik pelik orang tu mata kepoi, banyak dalam pernah ni piri pelik kan? Jangan orang nama tu ni anak nama tu cepat kahiyin itu lindu. Cepat mau minyak orang lepas tu rupiah, anbur pun nur rupiah, nyur rupiah. Cepat orang janda orang rupiah na teri rum. Cepat orang orang tu nallah barakat Allah kor ta cepat. Ni anak pura panu ni anda sah, kurus talent Allah masalah orang Muhammad, orang area kuli orang masalah panu ni lindu. Abadnya, saya melayan dengan anda kahiyinya berusaha. Apo, ibu saya itu boleh last tu pernah boleh pernah. Pinir dia, saya kutiar di seorang jodoh dilihat melayan dengan kahiyinya dua masa umur benda po. Adanya adalah Mustafa Ji, nampak perih. Adanya berdaya untuk beri cuci. Apa yang ibu saya kapan umur perlu orang orang setadi lihat untuk beranak. Alhamdulillah. Ada tiga poin aku melayan orang. Yang dek perlu urus sendiri setelan dek bari dek perlu urus sendiri. Yang berdaya untuk beri cuci. Kawar laki wajib cuci. Hamzah miskah ini edit. Allah huwa berkat rahmat itu cahaya. Allah itu boleh pelir dan tanda tanda yang boleh langsung kurtud. Allah huwa rahmat tak kita terangkan. Yang orang orang yang berdaya pun tak ada. Arka yang kita panggil Tony Ali. Yang orang kita bukikan. Pini orang orang kita payah sebodi mau tilang orang kita. Piru itu dalam ada dua hari kahiyah ali, mana kahiyah orang orang itu orang orang insya Allah, ada cila beli, nitya cila beli, orang orang itu 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 orang اللي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله وين يعني نجعل سويجري كن محماني نجعل يعني قبولا كن محماني Allah huwe ni swigiri kanu mahmane ni nyangala kabula kanu mahmane nyangala prayas nyangal ni agat kanu mahmane nyangala bersama nyangal ni tur tu daran mah Anggana korak kelak. Allah huwe ni tur tu daran mahmane nyangala bersama nyangal ni tur tu daran mahmane. Wari kelum dunia bilum akhirut dulu ni nyangala sanggar tila kelak Allah prayas tila kelak Allah arhamur rahim eh majai khumar barakat tu gundu mahan maru dah hakku gundu. Nyangal ibadah paraya mersi zagala mah tu gundu in barakat tu gundu kau tu lah nyangal. Jalal ya rati bin dah kaja tenggalah barakat tu gundu. Siem mali Allah anda barakat tu gundi nanti lekam arawat terkena mahaan maru dah barakat tu gundu. Andro pa pen dah barakat tu nallah huwe ni nyangal kerahmat tu jiganam Allah. 
ഈ പരിസരത്തുള്ള സകല ഔലിയാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയിൽ കോഫി തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം മഹ്മാനെ ഏറ്റെടുക്കണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞു മറിയാതെയുമുള്ള സകല തെറ്റുകളെയും മാപ്പ് ചെയ്യണം മഹ്മാനെ ഒരാളെയും നീ സങ്കടത്തിലാക്കല്ല അള്ളോ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്കും നീ ജാപത്ത് തടയല്ല അള്ളോ ഒരാൾക്കും നീ ജാപത്ത് തടയല്ല അള്ളാ ഒരാളെയും നീ സങ്കടത്തിലാക്കല്ല അള്ളോ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്നവർ വീട്ടുകാർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരുന്നവരെ കേട്ടവർ എല്ലാവർക്കും പറക്കറ്റ് ചെയ്യണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ബന്ധം ദുന്യാവിലെ വെച്ച് തീർക്കാതെ ആഹൃത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിന്റെ ലക്കായിലെത്തുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരണം അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കും നീ ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല അല്ലോ ട്യൂമർ വിധിക്കല്ല അല്ലോ ഹാർട്ടിന് തകരാറ് തരല്ല അല്ലോ കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് തരല്ല അല്ലോ വാദരോഗികളാക്കല്ല അല്ലോ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടിക്കുറച്ച് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ നീ കിടത്തിക്കളയല്ല അല്ലോ അത്തരം രോഗങ്ങളോ രോഗാണുക്കളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഞങ്ങളാരുടെയെങ്കിലും തടികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജാവായ നീ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ സദസ്സ് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഫ നൽകണം അല്ലോ അത്തരം രോഗികളാണ് ഞങ്ങളെ നാളുകൾ അറിഞ്ഞ് കുടുംബക്കാരറിഞ്ഞ് അവര് വന്ന് ഞങ്ങളെ സങ്കടത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രംഗം മരണം വരെ വിധിക്കല്ല രാജാവേഫിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ മുറാദാണ് നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണുക എന്നത് നൽകണം അവിടത്തെ കാണാൻ ആശ വെച്ചാണ് ഞങ്ങളെ സംസാരം എപ്പോഴും അവിടത്തെ മധു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അവിടത്തെ മധു ചൊല്ലി നിർത്തുന്നത് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ നാളെ ഭാഷറയിലെത്തിയാൽ ഹൗദുൽ കൗസറും ശപാഴത്തും തന്ന് ഒന്ന് കൈപിടിക്കണേ മുനീറേ പടച്ചവനെ ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് സ്വാലിഹത്തുകളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഇടകളെ കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ ഉള്ള മക്കളെ രാഹത്തിലാക്കണം മഹ്മാനെ റബ്ബെ അതബുള്ള ഹഫിലിയങ്ങൾ അലിമിയങ്ങൾ ദാക്കിരിയങ്ങൾ ഹാശിയങ്ങൾ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമിയങ്ങൾ മുത്തായ തങ്ങളെ മാതൃഹ്യങ്ങളാക്കണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കുന്നവർ പല നാട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ പല സ്ഥലത്തും പോയപ്പോ പലതും പലതും തന്നവരുണ്ട് അല്ലോ ഒരാൾക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്ക ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലോ അവരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാജാവായ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലോ നിന്റെ ഗജനഹാബിനൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യമില്ല മോമിനീങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങളോട് മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളോട് മഹബത്ത് കൊടുത്ത് അവരെ കൽബ് നീ അതിലേക്കൊന്ന് തിരിക്കണം അല്ലോ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു സംരംഭവും പാതി വഴിയിലാകാതെ പയാർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പെടുത്ത ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാര് ബുഹാരി സദാ തിങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നീ ഏറ്റെടുത്തതിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് മുത്തഹായ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലോ അള്ളാഹുവേ രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ വലതുകയിൽ കിതാബ് നൽകണം അല്ലോ മരണം ഹൈറാകുമ്പോ കാമിലായ്മ നൽകണം അല്ലോ മുത്തായ തങ്ങളെ ും ഹൗദുൽ കൗസറും നൽകണമല്ലോ അറസിന്റെ തണല് നൽകണമല്ലോ ഹിസാബിന് വിളിച്ചാ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലോ ചോദിച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമില്ല അല്ലോ ഒന്നും സങ്കടമുള്ളത് ചോദിക്കാതെ പ്രയാസമുള്ളത് ചോദിക്കാതെ നിന്റെ മുഖറബുകളായ അഴ്ബാദുകളെ നീ സുറാത്ത് കടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ മതൊന്ന് കടത്തിയിട്ട് ഹിസാബില്ലാതെ സുറാത്ത് കടത്തിയിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സയ്യിദുൽ വജൂദ് ചാരെ മഹാന്മാരെ ഹൃദമത്തിൽ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണമല്ലോ അവിടത്തെ കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണമല്ലോ സ്വർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് പോലും മറന്നു പോകുന്ന നിന്റെ ലിഖോയിന്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് തടയല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഹറാമ് പലതും ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുപോയി അല്ലോ പലതും കെട്ടുപോയി അല്ലോ പലതും ഹറാമ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി അല്ലോ 
പരിശുദ്ധ റജബിന്റെ പരിശുദ്ധ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കൈ നീട്ടി ഇറക്കുന്നു അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റമലാനിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ധാരാളം ഖുർആാനോദാനും അഴ്ബാദത്തിൽ അന്തത്തു ലഭിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ട പറഞ്ഞ ഈ സംസാരം അള്ളാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് സദസ്സിനും പറഞ്ഞവർക്കും ഒരുപോലെ ഫലമുള്ളതാക്കണം അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞയാള് നരകത്തിലും കേട്ട ഹളിബാദത്ത് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലുമാകുന്ന ദുഷിച്ച അലിമീങ്ങളെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ അതിൽപ്പെടുത്തരുതേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെയും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകരായ സാധാരങ്ങളെ കൂട്ടുകാരായ ദാഴികളെയും അതിൽപ്പെടുത്തരുതേ റഹ്മാനെ മഹാന്മാരുടെ വാതുപോലെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ സംസാരവും നീ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളോ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളോ മോമിനീങ്ങൾക്ക് വലിയ സമാധാനവും സന്തോഷവും അവർക്ക് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴിയുമായി ഞങ്ങളെ സംസാരം നീ കബൂലാക്കണം മഹ്മാനെ ഇന്നക്കാന്തത്തുവാബുറഹീം ബിഫദുലിം